A very, very good evening and Jai Jagat to everyone present here. Ladies and gentlemen, my distinguished guests, respected dignitaries, parents, teachers, and of course our little stars. I welcome you all to our enchanting annual function. And today we gather here to celebrate the incredible talents and boundless enthusiasm of our youngest learners. So let the festivities begin. Hashtag annual function 2023. I would like to welcome our chief guest for the day, Honorable Sri Amit Shivastav Ji, Executive, Di Executive Director Research in Indian Railways. We are even thrilled to have our founder here. I extend a very, very warm and heartfelt welcome to our founder manager, Sir Dr. Jagdish Gandhi. Thank you so much, sir, for embracing us all with your presence. And I, it's also my great pleasure to welcome our guest of honor, Dr. Roger Kingdom. Thank you so much, Soya, for your presence today. It adds a touch of inspiration and encouragement to our celebration of these budding talents. The most overwhelming key to a child's success is the positive involvement of parents, not just in academics, but also in extracurricular activities. With immense admiration, I welcome all the parents who support us with a valuable presence and not to forget our very lovely students without whom the existence of institution is a zero. And definitely our teachers, the second parent to every child. A very, very warm and hearty welcome to everyone present here once again. We will now commence our program by seeking blessings and guidance from the Almighty. So here is the prayer and hymn led by our youngest stars of nursery. Let's hear what Muhammad Mustaja has to say. I request you all to please stand for the prayer. Dear Jagat to everyone, prayer is the link which connects us with the Almighty. We ask God for his guidance, wisdom and support. I request to him to rise for this holy prayer. Turn your hand and close your eyes. down please you may occupy your seats my dear audience you may take your seats I might be smoked, but my 
Thank you so much. We gather here today as one, united in our diversity, to celebrate the spirit of togetherness. On this note, we move to the procession of oneness and unity, for which I would like to invite our chief guest for the, for the day, Sri Amit Shivastavji, our founder manager, sir, respected Dr. Jagdish Gandhi, and our guest of honor for the day, Dr. Roger Kingdon. I respect you all my respected dignitaries to come up on the stage for the grand salute. In this procession of oneness, we carry the torch of knowledge and of friendship. And to begin with, we have the band. And, and I request the audience to show some into as we have them all in front of us. 
So leading the procession is a very dynamic principal, ma'am, Mrs. Dipali Gautam. Along with her is a diligent headmistress, Mrs. Savita Makija. And yes, there you see the audacious primary section in charge, Mrs. Seema Agnihotri, and coordinator, Mrs. Shiva Merotra. Following them are the peace birds, joining together to become a flock of peace and unity. In your flight, peace birds, we find hope for a world at peace. And in this procession, we witness the embodiment of diplomacy and cooperation. The world's parliamentarians right in front of you, my dear audience. So let us applaud the global leaders who advocate for peace and progress, who inspire us all to work towards a more just and equitable future. Holding globes in their hands and black cloaks, they depict the judiciary and need for one world order. Welcome ladies and gentlemen to our multicultural prayer procession as we celebrate the diversity of faiths and the unity in our hearts. So here are the students presenting the world unity and all religion prayer and prayer dance which forms an integral part of CMS functions. This is to make the children realize that we are all members of one global family. The social responsibility of this modern school is to unite the disunited world. To make every child a good human being, a good member of a family and community, and yes, definitely a good citizen of a country and world. A peaceful united world is the need of the hour, and the students are here to spread the message of oneness, love, peace, integrity and respect for all religions. This procession reminds us that despite our differences, love, respect and understanding can definitely unite us all as one global community. Presenting the world unity and the all religion prayer and prayer dance. Thank you so much, sir, for your presence on the stage. Thank you so much. Staging of a world parliament on spiritual education can foster global unity through the promotion of values like compassion, tolerance and understanding. It can help bridge cultural and religious divides, fostering a more peaceful and harmonious world. See, and CMS, I bet CMS is always up for it. Up next is the item which is very, very close to our respected founder manager, Sir's heart. That is World Parliament. World Parliament, which provides a platform for sharing diverse spiritual teachings and philosophies, promoting personal growth and nurturing a sense of interconnectedness among all students. So please put your hands together for the superheroes of today, the future of our country, the expectation and pride of our school, that is our dear students of class two. 
And here we have Vanya and Pratishta to introduce the item. Spiritual education is an essential part of our personal development. Do you agree with me? Absolutely. I agree. Spiritual education helps in understanding ourselves and our place in the world. It is like a bridge that connects people from different walks of life. And it's not limited to any particular religion. It's about universal principles that can guide us in our daily lives. I also appreciate how spiritual education provides tools for coping with stress and maintaining mental well-being. It's not just about personal growth. It's about creating a more harmonious and sustainable world. Let us continue to explore this topic and hear what delegates from various countries have to say in the World Parliament session today. As rightly said, educating the mind without educating the heart is no education at all. With this quote, I would like to start today's session of the World Parliament. It, it is said that moral and spiritual education helps a moral and spiritual education is a Educating the mind without educating the heart is no education at all. With this quote, I would like to start today's session of the World Parliament. It is said that moral and spiritual education are the two pillars of human life. If we want to build a strong foundation for our lives, we need to focus on these two areas. Moral education teaches us about right and wrong and how to live in harmony with others. Spiritual education helps in spiritual education helps in connect with our inner selves, values and beliefs. Spiritual education helps us connect with our inner selves and find peace and meaning in our lives. A spiritual education is very important in today's society. With all of the turmoil and violence in the world, it's more important than ever to teach our children about morality and spirituality. By teaching them these values, we can help make the world a better place for everyone. Over to the wise chairperson. Person, ladies and gentlemen, esteemed delegates and honorable guests, welcome to today's session of the World Parliament. We are gathered here to discuss an important topic, the importance of a spiritual education. This session aims to shed light on the benefits associated with incorporating spiritual education in a global educational system. Without further ado, let us commence the deliberations. Now, we begin with the first agenda of the day, which is spiritual education helps in holistic development of an individual. Member nations who wish to speak on their foresight may raise their placards. Delegate from France, you are recognized. Thank you, ma Thank you, madam. I would like to start with a quote. The purpose of spiritual education is to teach children to have high aims and noble thoughts. Spiritual education plays a crucial role 
in nurturing the holistic development of people it promotes values such as compassion empathy and mindfulness which are important for creating a harmonious and balanced society by integrating spiritual education into our curriculum we can foster greater understanding tolerance and respect for diverse cultures and beliefs thank you delegate from france for a valuable input by incorporating spiritual education into our learning process individuals individuals are encouraged to explore their inner selves values and beliefs this introspection helps them to develop a deeper understanding of their purpose in life their relationship with others and their connection to the world around them now the next agenda is spiritual education helps in facing global challenges member nations you may express your views on the concern delegate from bangladesh you may pro, uh, you delegate from bangladesh you are recognized thank you sir service to the world is the highest station to which a youth should aspire spiritual education programs must prepare a child for the service to the world in today's rapidly changing and connected world spiritual education holds great importance in addressing the global challenges we face it offers valuable insights and tools that can help individuals and communities navigate and overcome these challenges effectively but the spiritual value such as kind heartedness gratitude and ethical responsibility we equip students with the moral compass to address the global challenges thank you delegate from bangladesh for your valuable inputs spiritual education promotes mindfulness and self reflection fostering a deeper understanding of the interconnected nature of our actions and their impacts on the world the next agenda is spiritual education helps in fostering global harmony member nations you may express your views on the concern delegate from india you are recognized thank thank you madam we believe that learning about spirituality can bring people from different parts of the world together through spiritual education students can learn important values like kindness and understanding which can help to create peaceful society indian culture suggests that when we study spiritual ideas we become more open minded and respectful of others leading to a more harmonious world so i would like to draw your attention to something significant if permitted you may proceed under the indian presidency the g20 summit in 2023 focused on the theme one earth one family one future india shared this great idea at g20 to remind everyone that we all are part of the same global family and through spiritual education we can make our world a more peaceful and loving place for everyone through this unique approach india aims to nurture values 
of compassion and mindfulness, envisioning to a world where spirituality and education unite for a more peaceful future. Thank you, delegates from India. Spiritual education is a powerful tool in fostering global harmony by nurturing empathy, self-awareness, inner peace, and a sense of shared humanity. It empowers individuals with the qualities and perspective needed to create a more, pass more peaceful and harmonious world. Now the next agenda is spiritual education helps in enhancing academic performance. Member nations, you may express your views on the concern. Delegate from Australia, you are recognized. Thank you, sir. Knowledge of oneness of God is the foremost importance for the proper education and training of children. Spiritual education can have a profound impact on academic performance by nurturing students sense of purpose it provides a strong motivational force that drives them to excel in their studies it also promotes emotional well-being equipping students with tools to manage stress and anxiety which can improve focus and concentration Thank you, delegate from Australia. Indeed, the spirituality has been found to have a positive effect on academic performance of students because highly spiritual students are associated with high learning motivation. May I ask a question, if permitted? You may proceed. How can a school be a source in promoting spiritual education? Would any one of you like to answer this question? Respected sir, I would like to take this question. We have amongst us delegate from a very prestigious school in India. The City Montessori School to express her views on the question. You may take the floor. Thank you, Vice Chairperson. Spiritual education involves striving to attain a balance between material, intellectual, and spiritual education. City Montessori School, which has been recognized by the Guinness Book of World Records, for being the largest school in a single city with more than 57,000 students to studying in its 23 campuses has always advocated the philosophy of oneness of God under the leadership of renowned educators and CMS founders Dr. Jagdish Gandhi and Dr. Mrs. Bharti Gandhi. We ensure that the students receive not only academic knowledge but also spiritual guidance and support by integrating the spiritual education into its curriculum, promoting universal values and providing opportunities for reflection and service. CMS empowers students to develop a strong spiritual foundation through daily prayers, assemblies, understanding of manifestations of God and also through all religion and world unity prayer. These programs positively impact their personal growth, ethical decision making and overall well-being. They understand, accept, and respect each other's religion and learn to work in harmony. Thank
Thank you, delegates from City Montessori School. City Montessori School commitment to spiritual education reflects its belief in nurturing the overall development of students, encompassing intellectual, emotional, and spiritual growth. May I add my views if permitted? You may proceed. I would like to add to this that spiritual education also connects the self and emotional awareness by emphasizing the practice of self-reflection and introspection. Through activities such as meditation or journaling, students are encouraged to explore their inner thoughts emotions and beliefs. This process promotes self-awareness by enabling students to develop a deeper understanding of their own values, strengths, weaknesses and aspirations. Thank you delegate from United States of America. I would like to conclude by saying that it is evident that nurturing the spiritual dimension of individuals is vital for the holistic development of society. Spiritual education serves as a guiding light, instilling universal values, fostering empathy, and promoting ethical decision making. It equips individuals with the tools to navigate the complexities of life, enhancing their well-being and resilience. By integrating spiritual education into, a, into our educational system, we can create a generation of individuals who not only excel academically but also possess a deep sense of purpose and meaning. The session of the World Parliament is now adjourned. Till we meet again, thank you one, thank you all. Thank you so very much, our little masters of grade 2. Just to highlight over here, these are students of grade 2. Thank you so much for inspiring us with your ideas and your dedication to the global change that you seek to bring. We appreciate all the interesting information that you've shared with us and that too with what confidence. I mean the way they have delivered their speeches. Hats off to them, my grade 2 buddies. Very well done. Light a candle for peace, light a candle for love, light a candle that shines away. Have a great respect and admiration. I invite the lady whose dedication to our institution and unwavering commitment to education have been an inspiration for us all. Our respected principal ma'am, Mrs. Dipali Gautam. I request ma'am to kindly address the gathering. Ladies and gentlemen, my dear audience, please join me in welcoming her with a loud, with a loud, loud round of applause. Thank you, Shivanshu ma'am. Good evening and Jai Jagat to everyone present here. It's truly an honor to stand here today before you all, dear parents and eminent guests, on this special occasion, our annual parents and grandparents' day. 
This is a day when we come together to celebrate and express our heartfelt gratitude to our lovely parents who have played a great and invaluable role in the lives of their children. I accord a warm welcome to all to celebrate the achievement of our students and embrace the spirit of togetherness and unity that defines our school community. I'm especially delighted to welcome our esteemed chief guest for today, Mr. Amit Srivastava, Executive Director Research, Indian Railways. What makes this evening more special, dear parents, is the fact that Mr. Amit Srivastava is our own alumnus. He was a student of City Montessori School Station Road Campus and passed out Class 12th ISC Board Examination in 1991. And we take immense pride in saying that he was one of the star students of the batch. We are truly privileged by your presence here today, sir, as your wisdom and experience are sure to inspire our students to reach greater heights. I extend a warm welcome to our esteemed guest of honor, Dr. Roger Kingdon. Sir is not just a physicist, but also a true advocate for education and the holistic development of young minds. And I remember in one of the gatherings where, has, where he had very categorically said that the true purpose of education is to create thinkers. And dear sir, we all believe in creating critical thinkers, sir. It is with immense pride and profound gratitude that I welcome our respected founders, Dr. Jagdish Gandhi and Dr. Mrs. Bharti Gandhi. Sir and ma'am, your vision and unwavering commitment to education have been a great source of inspiration for us. We welcome our most respected president and managing director, Professor Geeta Gandhi Kingdon, in absentia. Geeta ma'am, who has always inspired us to shape young minds into critical thinkers, prepare them to face the ever-challenging world with confidence and integrity. I extend a warm welcome to respected Basu ma'am, the head quaid and superior principal in absentia. I accord a warm welcome to our parents and grandparents who have interested us with the education and well-being of their children. In a rapidly changing world, the guidance and support provided by the parents and the grandparents are more crucial than ever. You are the architects of their early years, the keepers of the family stories, and the pillars of love and wisdom that nurture their growth. Parents and grandparents are the first teachers in their children's life. From the moment they are born, they look up to you for love, security, and knowledge. You still in them the values their first word and the sense of right and wrong. You are their role models, dear parents, demonstrating the importance of values like hard work, empathy, and resilience. Your sacrifice, your patience, and unconditional love lay the foundation upon which their future is built. Our mission at CMS is also to create a better future for our children. We achieve this by maximizing opportunities for children's holistic, value-based education of the highest quality and through initiatives that promote unity and meaningful social action for their development. We at CMS believe in creating a happy and nurturing environment in which children feel safe, comfortable to discover and achieve their full potential, helping children develop their self-confidence and self-esteem, giving the required attention to each child in order to encourage learning and allow each child to progress 
at his or her own pace. Each meaningful presentation today given by our young children is actually an endeavor to inculcate in the children the qualities of curiosity, exploration, discovery in a fun-filled, safe, and happy learning environment. The emphasis is on developing the love for learning, the social skills, moral values, and self-confidence. Teachers here ensure this by letting the students to explore, to know, to question, to understand, and form their own ideas. As we gather here, parents today, let us remember that your influence is of utmost importance. It is just not within the walls of your homes, but extends far beyond. You contribute to the future of our society by raising well-rounded, compassionate, resilient individuals who will shape the world for generations to come. Consequently, CMS strives to teach every student the lofty ideals of oneness of God, oneness of unity, and oneness of mankind. Universal brotherhood, world unity, world peace, in addition to teaching of prescribed school curriculum. Its aim is to develop the capacities latent in human nature and to coordinate their expression for the enrichment and progress of the society by equipping children with material, human, and divine knowledge. At CMS, we believe that education for the 21st century must be broader and bolder. A modern school needs to do much more than ensuring good marks on a sheet, which is the minimum responsibility of a school. A good education must produce much more. A good human being with a broad range of capabilities. So, on this special day, I want to express our deepest appreciation to all the parents and the grandparents here. Your dedication, love, and guidance are gifts that keep on giving. Your roles in shaping the lives of our young children and grandchildren are immeasurable. And we are forever grateful to you for your unwavering support. I extend my heartfelt thanks to our very respected and dear chief guest and guest of honor for giving us their valuable time. My gratitude to the management for their ever ready support and a huge thanks to my teachers, my teaching and non-teaching staff, my headmistress, Mrs. Makija, and pre-primary coordinator, Ms. Shiva Merotra, and shift in charge, Mrs. Seema Agnotri, for their relentless efforts. Let us continue with the promise to work together to provide the best possible environment for our children and grandchildren to thrive, to learn, and to grow. Together, we can create a brighter future for the generations to come. Thank you, one, thank you all. May you today be a day, witness a day filled with love, laughter, and cherished moments which with your loved ones. Thank you, and Jai Jagat. Thank you so much, ma'am, for your earnest address. We are indeed very blessed to be in your guidance, ma'am, and we are fortunate to have such a passionate principal. Moreover, your commitment to our school community shines through in your words. Taking the evening further, introducing students to prayers from various religions can promote cultural understanding and tolerance it's important to do so in a respectful and educational manner emphasizing the, div the diversity of beliefs and practices around the world city montessori school believes the integration of all religion prayers is an innovative way to teach children to embrace diversity and to create awareness of 
and reverence for all religions. Together, we celebrate the harmony that diversity brings to our community. So next, we have KG students with all religion prayer, reminding us that we are bound by the values of respect, understanding, and consonants. Following them will be the prayer dance by class one students. And now over to Avika Anika to express her views. Jai Jagat to one and all present here. We at CMS learn through spiritual education that God is one, all religions are one, and mankind is one. United we stand and divided we fall. We must always love each other, help each other, and respect each other. So here are the students of kindergarten presenting before you all all religions prayer, a beautiful rendition of different prayer connecting to one supreme power. Thank you.
कंतारन गुरु नानक आया नानक आया नानक आया कंतारन गुरु नानक आया नानक आया नानक आया कंतारन गुरु नानक आया नानक आया नानक आया कंतारन गुरु नानक आया चलो चल रल मिल दर्शन करिए सतगुरु नानक आए ने चलो चल रल मिल दर्शन करिए सतगुरु नानक आए ने चलो चल पग सागर मिल करिए कल युग तारन आए ने चलो चल पग सागर मिल करिए कल युग तारन आए ने सतगुरु नानक आए ने सतगुरु नानक आए ने चलो चल रल मिल दर्शन करिए सतगुरु नानक चलो चल रल मिल दर्शन करिए सतगुरु नानक आए ने चलो चल मिल दर्शन करिए सतगुरु नानक आए ने चलो चल सागर मिल करिए चल युगतारन आए ने चलो चल रल मिल दर्शन करिए सतगुरु नानक आए ने चलो चल सागर मिल करिए चल युगतारन आए ने चलो चल रल मिल दर्शन करिए सतगुरु नानक
And that was just wow. No. Wow. 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 Thank you so much. Uh, my dear audience, ladies and gentlemen, please join me in welcoming our General Secretary of City Montessori School, respected R.C. Gupta, sir. Thank you, sir, for being present here. Parents, you will agree when I say that your child needs skills and not just certificates, right or wrong? Yes? Can I have some reaction? Thank you. So here we have a super brain presentation whose mission is to create genius. City Montessori School often arranges for such workshops and this one is for our little masters. The super brain workshop the, this is for the children falling in the age bracket of 5 to 15 years and the benefits of workshop would be better school results, improved concentration, focus, enhancing photographic memory, better learning capabilities, more creative mind, improved intuition, power, more confidence and mental stability. Let's understand it a little better via this super brain presentation. Good evening, everybody. Myself, Chintamani Kaushik from Super Brain. First of all, I want to give a big thanks to management for giving me the wonderful opportunity. Agar kisi vyakti ki aankhe band ho aur uske baad bhi wo badi aasani se sare kaam kar sake jo hum khuli aankhon se karte hain. तो इसे आप मैजिक कहेंगे या चमत्कार कहेंगे हम कुछ भी कह सकते हैं इसे क्योंकि अभी आपके सामने एक ऐसा ही मैजिकल परफॉर्मेंस देने जा रहे हैं रुद्राक्ष शुक्ला जो स्टेशन रोड ब्रांच से ही हैं सीएमएस के स्टूडेंट हैं और ये एक ऐसा मैजिकल परफॉर्मेंस देंगे जिसको देख के हम सारे व्यक्ति आश्चर्यचकित हो जाएंगे लेकिन मैं आपको बता दूं ये कोई मैजिक नहीं है 
यह कोई चमत्कार नहीं है कोई भी बच्चा जो पांच से पंद्रह साल की एज के बीच में है वो इस तरीके की एबिलिटी को डेवलप कर सकता है इसका सबसे बड़ा बेनिफिट यह होता है कि बच्चे की मेमोरी पावर बहुत इनहेंस हो जाती है बच्चे का कंसंट्रेशन लेवल बहुत इंप्रूव हो जाता है बच्चे का इंट्यूशन पावर इंप्रूव होता है फोटोग्राफिक मेमोरी हो जाती है सो ये हमारे बच्चों के स्टडी में एक सपोर्टिंग टूल की तरह से काम करता है अब आप पूछेंगे कि आप सोचेंगे कि ये कैसे किया जा सकता है तो कोई भी बच्चा जैसे मैंने बताया पांच से पंद्रह साल की एज के बीच का बच्चा सुपर ब्रेन की वर्कशॉप में आके इस तरीके की एबिलिटी को डेवलप कर सकता है यहां पे हम बच्चों को कुछ एक्सरसाइजेस कराते हैं और कुछ म्यूजिक थेरेपी देते हैं सो इन अ वेरी नेचुरल वे हम बच्चों के राइट ब्रेन की पावर को इनहेंस करते हैं राइट ब्रेन से मेरा मतलब है कि जैसे हम ब्रेन को दो पार्ट में जानते हैं एक लेफ्ट और एक राइट लेफ्ट ब्रेन हमारा लॉजिकल ब्रेन है राइट ब्रेन हमारा क्रिएटिव और इमेजिनरी ब्रेन है सो so, इस वर्कशॉप में हम बच्चों के क्रिएटिव और इमेजिनरी ब्रेन की पावर को इनहेंस करते हैं और इसके बाद वो जो भी परफॉर्म करता है वो देखने वाले को मैजिकल जैसा लगता है तो रुद्राक्ष भी अभी यहां पे ऐसे ही अपने क्रिएटिव ब्रेन की पावर को प्रदर्शित करेगा जो इसने सुपर ब्रेन की वर्कशॉप में आके अडॉप्ट की है और मैं फिर वही कहूंगा कि कोई भी बच्चा इस तरीके की एबिलिटी को डेवलप कर सकता है तो कैसे जब हमारा इमेजिनरी ब्रेन काम करता है तो देखने वाले को वो मैजिक लगता है यह रुद्राक्ष अभी करके दिखाने वाला है और मैं चाहूंगा आपके सपोर्ट से एक या दो कोई वॉलेंटियर आ जाए कोई पेरेंट्स या टीचर कोई भी आ जाए फटाफट मेरे पास आ जाए कोई भी पेरेंट आ सकते हैं एनी पेरेंट और एनी टीचर आई नीड योर काइंड सपोर्ट प्लीज और भी कोई पेरेंट्स आ सकते हैं यहां स्टेज पे मैम ये कुछ बॉल्स हैं क्या इन बॉल को टच करने पे इनका कलर पता चलता है क्या नो मैम कह रही हैं नॉर्मल बॉल्स हैं इनको टच करने पे कलर नहीं पता चलता है तो मैम आप अपनी चॉइस से रुद्राक्ष को कोई एक बॉल दीजिए रुद्राक्ष की जिसकी आंखों पे पट्टी बंदी है मैम कह रही है टच करने से या स्मेल करने से बॉल का कलर नहीं पता चलता है और रुद्राक्ष इसके कलर को बताएगा बंद आंखों से इट इज अर्पल कलर इट्स अर्पल कलर क्लैपिंग हो सकती है यस yes. मैम ये कुछ कार्ड्स है मेरे पास जिसमें कार्ड का कलर और कुछ इमेज भी बनी है आप टच करके देखिए क्या ये टच करने से इसमें इमेज पता चल जाती है इसमें नो no. तो so, आप अपनी चॉइस से कोई एक कार्ड दीजिए रुद्राक्ष को पिक एनी कार्ड फ्रॉम योर चॉइस रुद्राक्ष कार्ड कलर इमेज कलर एंड वॉट्स द इमेज आर यू रेडी रुद्राक्ष ओके द बैकग्राउंड कलर इज येलो एंड रेड स्क्वेर शो द कार्ड Yellow card and red square. Very good. Some more. ये मेरे पास कुछ मल्टी कलर कार्ड है मैम इनमें से कोई कार्ड आप दीजिए दीज आर स्मूथ कार्ड मैं फिर बार बार पूछ रहा हूं क्या इनको टच करने से पता चलता है इसमें क्या बना है कुछ नहीं पता चलता है तो मैम ने अपनी चॉइस से फिर से एक कार्ड दिया है It is a brown horse. It's a brown horse. Very good. Very quickly. अभी मैं चाहूंगा कि अभी मैं अपने बॉल और कार्ड दे रहा था आप में से कोई पर्सन कोई करेंसी नोट क्योंकि अभी हम कार्ड अपने दे रहे हैं तो लगता है कि इन कार्ड पर रुद्राक्ष ने कुछ प्रैक्टिस की होगी तो टच करने से पता चल जाता होगा तो आप में से कोई करेंसी नोट एनी बडी कोई एक नोट करेंसी नोट रुद्राक्ष को दीजिए और रुद्राक्ष उस करेंसी नोट के बारे में उसके नंबर के बारे में भी बताएगा तो फटाफट मेरे पास एक करेंसी नोट आ सकता है ओके okay. ओके okay. ये एक करेंसी नोट आ गया मेरे पास रुद्राक्ष
मैम ये करेंसी नोट कितने का है बताएगा और इसका नंबर क्या है ये भी बताएगा तो आप एक बार इसको देखेगा कि क्या नंबर बता रहा है रुद्राक्ष ओके रुद्राक्ष आर यू रेडी इट इज फाइव हंड्रेड रुपीज एंड द नंबर इज एट नाइन नाइन सिक्स सेवन सिक्स राइट चलिए ऐसा करते हैं नोट के अलावा कोई मोबाइल दीजिए आप ये नोट ले लीजिए जिसका भी था कोई मोबाइल पे कोई पिक्चर लगा के दीजिए आपका मोबाइल और आपकी चॉइस की कोई इमेज मैम इफ यू हैव मोबाइल ओके आपका मोबाइल उस पर आपकी चॉइस की कोई इमेज फटाफट मेरे पास एक मोबाइल आ सकता है जिसपे कोई एक फोटो आपकी चॉइस की हो ओके okay. ये एक मोबाइल मेरे पास आ गया आप लोगों के बीच में से और मैं ये रुद्राक्ष को देता हूं और रुद्राक्ष एक्सप्लेन करेगा कि व्हाट द इमेजेस आराम से फर्स्ट फील दिस आर यू रेडी हियर इज वन बॉय एंड द जी द ब्लैक जींस ही इज वेयरिंग एंड येलो Yellow uh, coat, then green ID card, then he is a boy. Then after that there is one girl. It it he is wearing a frock, and it is yellow color. Mobile की image को कैसे बिना आँखों से देखे रुद्राक्ष ने feel करके बता दिया. Last. क्योंकि टाइम कम है रुद्राक्ष तो बहुत सारी एक्टिविटीज दिखा सकता है लेकिन बहुत लिमिटेड टाइम में मैं आपको केवल एक ही मैसेज देना चाहता हूं कि सारे बच्चों के पास ये अपॉर्चुनिटी है कि वो सुपर ब्रेन की वर्कशॉप में आके अपने क्रिएटिव ब्रेन की पावर को इनहेंस कर सकते हैं जिसकी वजह से उनको पढ़ाई में तो सपोर्ट हो गई स्टडीज में तो सपोर्ट हो गई एकेडेमिकली तो सपोर्ट हो गई अपार्ट फ्रॉम एकेडेमिक उनको जो भी एक्टिविटीज वो करते हैं भले ही वो स्पोर्ट्स हो म्यूजिक हो डांस हो वो सब में बेटर परफॉर्म कर सकते हैं अपनी इमेजिनरी ब्रेन की परफॉर्मेंस से एक मोबाइल मेरे पास और आ गया है सज्जन एक फोटो लगा के देना चाह रहे हैं ओके okay. रुद्राक्ष फिर से मेरे पास एक मोबाइल है बेटा टेक द मोबाइल फील द फोटोग्राफ एंड डिफाइन इट आराम से वेयरिंग अ वाइट वाइट वन वाइट ड्रेस एंड इट इज अंकल देन वेयरिंग अ वाइट जैकेट इट्स अंकल एंड वेयरिंग वाइट जैकेट ओके चलिए मोबाइल के बाद में अभी हम लोग मिलते हैं स्टेज के बाद स्टेज के बाद मिलते हैं सर बिल्कुल स्टेज के बाद अभी हम लोग मिलते हैं आराम से आप यस 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 आप प्लीज यहीं वेट कीजिएगा आप प्लीज यहीं वेट कीजिएगा my baby my photographs before so this is a brain power i think this is not fake this is right this is true i believe aap mein se koi person yahan pe aayenge aur rudraksh last mein us person ke physical appearance ko feel karke define karega this is the last aap mein se koi aa sakte hai yahan pe jiski personal appearance ko rudraksh feel karke बताएगा उसके ड्रेस के बारे में या उसके पोस्चर के बारे में ओके okay, रुद्राक्ष आपके सामने बेटा कोई है फील एंड डिस्क्राइब फर्स्ट फील 
बेटा फर्स्ट फील फर्स्ट फील इट ओके ही इज वेरिंग ब्लैक शूज एंड ब्लू जीन्स एंड इन हिज एंड देर वॉज अ वन That is, he wearing some something in hand, and is white, white and purple color uh, shirt, black, white and uh, blue color shirt. Yes, yes, yes. Blue jeans, black shoes, white. And... Okay, Rudrash, copy his. Pose. He is standing and watch. Very good, very good. Okay, just just hold on, just hold on, Rudra. So Rudra, in such a way, no one will be able to. सुपर ब्रेन की वर्कशॉप में आके अपने राइट ब्रेन की अपने इमेजिनरी ब्रेन की पावर को इनहेंस कर सकता है जिसके बाद उसको एकेडमिक में भी सपोर्ट मिलेगा और सारी एक्टिविटीज में भी उसको सपोर्ट मिलेगा सो दिस इज अ बेस्ट गिफ्ट यू कैन गिव योर चिल्ड्रन थैंक यू सो मच Thank you so much for that presentation and for very beautifully engaging our audience. Right, audience? Now, it definitely, it's up to you whether you want your child to go join this workshop or not. So, next we have brilliant mothers of Station Road family with a song. The song our mothers have prepared today is a testament to their unwavering love. It reflects the countless lullabies they sing to their children, the wisdom they share as they grow, and the support they offer in every endeavor. Their voices, filled with love and emotion, will resonate in all our hearts. Today, they take the stage not just as mothers, but as talented individuals who have poured their hearts into this upcoming performance. So please put your hands together for our very super talented mothers of City Montessori School family. Oh, <laughs> 
and this definitely can be a louder one please give it up for them the unsung heroes of everyday life i now request the mothers to come up on the stairs arrange themselves on the stairs for a group photograph we need to capture this moment you will agree when i say that the stage did come to life this evening and thanks to our very super talented the multi talented mothers your passion to your mothers and your enthusiasm were truly infectious i request all the mothers to arrange themselves on those stairs for a group photograph i would very humbly invite our chief guest for the day shri amit shivastav ji guest of honor dear parents wasn't it amazing it was a live performance by the mothers of pre primary class 1 and 2 imagine the hours of practice and the rehearsal that they been coming to school for and we can they deserve a bigger round of applause dear parents louder than that i'm very sure it can be louder resounding yes it should continue for at least 10 counts 1 2 3 4 1 stop 5 6 7 8 and 9 and 10 is the loudest 10 yes that's like my wonderful parents thank you so much i request our chief guest for the day shri amit shivastav ji our founder manager sir and our guest of honor respected dr roger kingdon i also request our general secretary respected rc gupta ji to please join for the group photograph and as we watched our mothers perform this evening we were reminded of the countless moments they have been there for us when i say us i mean not just the children even for the family back at home the countless sacrifices that they have made to ensure the family's happiness and well-being so here they stand united as one big family the cms family and here we are privileged to pay tribute to the selfless love the care and nurturing that mothers provide as a token of love a small gift in every family you will definitely agree in every family mothers are the pillars of strength the ones who teach us our first words so who do i refer to when i say us definitely the kids over here wipe away our tears and guide us through life's ups and downs 
Their love is definitely unconditional, their sacrifices are endless, and their presence is a source of comfort and warmth. Thank you so much, dear mothers, for that super enthusiasm which you shown, which you had shown us right here in front of such a big audience. I request you all to hold on for a few moments. Please settle down. As the stage is being set for the lighting of the lamp ceremony, we will just wait for a few moments and wait for our founder manager, sir, to just come. Till then, my dear parents and my audience, I would like to apprise you a little with the education system of Sri Montessori School. We all know that education is the most powerful tool which one can use to change the world. And when, when we talk about education, it is very important to understand why global citizenship education is also important in school. It is because it aims to empower learners from the tender age to assume active roles both locally and globally. And they do this in building more peaceful, tolerant, inclusive and secure societies. City Montessori School also exposes students to the sustainable development goals and sensitizing students towards the use of natural resources we all depend on, as well as the actions that we can take to improve and sustain our natural resources. With immense honor, we gather here today to extend our warmest welcome to our esteemed founder manager, Sir Dr. Jagdish Gandhi, Sir, who reminds us of the countless milestones City Montessori School has achieved under his leadership. I now invite Sir to introduce our chief guest for the day, Sri Amit Shivastav, Exec Executive Director, Research Indian Railway. Followed by a welcome song, Ayore Ayore. Audience, please give it up for Sir as he approaches the stage. We are extremely honored to welcome our chief guest, Honorable Mr. Amish Srivastav, Executive Director, Research, RDSO, Lucknow. It is a great pleasure and privilege to extend a hearty welcome to Mr. Amit Srivastav, Executive Director, Research, RDSO, Lucknow. We are also filled with pride to announce that our today's chief guest, Mr. Amish Shivata, has also been an extremely bright student of our school, 
who did his schooling from Rajendragar and Station Road campuses. He passed out with flying colors in 1991. He has been very gracious to accept our request to be the chief guest at this annual Parents and Grandparents Day of CMS Station Road campus, a campus where he was once a student. Mr. Amit Shivatam is a highly accomplished administrator, academician, policy maker and a thought leader who has contributed immensely in the progress of Indian Railways. A highly qualified individual, a highly qualified individual, Mr. Shivatam qualified IRSME, Indian Railway Service of Mechanical Engineers in 1995 and holds a postgraduate diploma in management from Indian Institute of Management, IIM, Calcutta. He is also a chartered engineer holding a mechanical engineering degree from Engineering Council London. In a glittering career spanning nearly two decades, now Mr. Srivastav has held several important positions before taking over as Executive Director Research RDSO. He has earlier occupied the important positions of Director Research Mechanical RDSO, Additional Divisional Railway Manager Business Development Lucknow NR and <coughs> Chief Rolling Stock Engineer Freight. A highly decorated railway officer, Mr. Shivatam, has been conferred with several awards for his outstanding work. He received the General Manager's Award for Design and Development of Center of Excellence for LHB Bogies in 2015, Best Coaching Depot Award, um, Award for Western Railway, Bombay Central Coaching Depot in 2008, Commendation for the Prompt Restoration Work during Bombay Serial Blast in 2006, among others. He has also presented his paper on dependence of valuation on capital structure across sectors at the 32nd International Students Committee Symposium at University of St. Gallens, Switzerland in 2002. We warmly welcome Mr. Amish Shivata as our distinguished chief guest and extend our gratitude to him for his valuable time. Thank you very much. I also welcome respected R.C. Guptaji, General Secretary of CMS. I also welcome respected Dr. Roger David Kingdon, the Vice President of CMS. And of course, I congratulate the Principal, Mrs. Deepali Gautamji, for making such a wonderful event. A small children of, I think, class one or two? Eh? Primary one and two. Primary one and two. Pre-primary. And pre-primary one and two children presented beautiful world parliament. It was amazing to see small children conducting right from the childhood a world parliament. A parliament of world. It is being inculcated in the minds of the children right from the childhood that ultimately they have to form a world parliament and a world government and a world court, world court of justice because that is the need of the hour because so much of tension going on all around the world and we need to unite the world and to unite the world it is the best thing 
to inculcate in the children's mind right from the childhood the concept of all religion are one they are all sent by one god god is one religion is one man is one they were also learning that uh, world parliament is the need of the hour and that too with the spiritual education that was based on spiritual education so that was very meaningful world parliament i congratulate the principal mrs dipali gautam and the staff of station road campus for thoughtful action that they are taking the mother of the children presented wonderful songs very educative songs and they were highly uh, motivated uh, mothers of this campus सिटी मॉन्टेसरी स्कूल परिवार का ये विशेष सौभाग्य है कि आज सीएमएस के इस समारोह के मुख्य अतिथि इसी विद्यालय के पूर्व छात्र श्री अमित श्रीवास्तव जी हैं जो कि वर्तमान में आरडीएसओ लखनऊ के कार्यकारी निदेशक अनुसंधान हैं आपकी उपस्थिति से हम सभी उत्साहित और गौरवान्वित हैं श्री अमित श्रीवास्तव जी ने सिटी मॉन्टेसरी स्कूल के राजेंद्र नगर और स्टेशन रोड परिसरों से प्रारंभिक शिक्षा पूरी की इसके बाद विभिन्न प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग संस्थाओं जैसे बिट्स रांची आईआईटी रुड़की आईआईटी खड़गपुर एनडीए और स्पेशल क्लास रेलवे अप्रेंटिस स्कीम में आपका चयन हो गया किंतु आपने रेलवे विभाग की सेवा को प्राथमिकता दी इंजीनियरिंग डिग्री हासिल करने के बाद आपने आई कोलकाता से पी यानी एम किया आपने इक्लिफ क्वालालंपुर तथा इन सिंगापुर से स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट पाठ्यक्रम को उच्च अंकों के साथ उत्तीर्ण किया आपने स्विट्जरलैंड की यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट गैलेंस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय छात्र समिति सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया श्री अमित श्रीवास्तव जी ने भारतीय रेलवे की तकनीकी और अभियांत्रिकी सेवाओं में रहते हुए मुंबई और अहमदाबाद में नियुक्ति के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभाई वर्ष 2019 में प्रयागराज में आयोजित कुंभ मेला के दौरान आपने लखनऊ के एडिशनल डीआरएम रहते हुए शानदार योगदान दिया इसके अलावा कोविड लहर के दौरान आपने श्रमिक स्पेशल रेलगाड़ियों के संचालन में अहम भूमिका निभाई आपने मुंबई में हुए 2006 के ट्रेन धमाकों में पीड़ितों को राहत और सहायता कार्यक्रमों का नेतृत्व किया अमित श्रीवास्तव जी का स्वदेशी तकनीकी विकसित करने पर विशेष ध्यान रहता है और खासतौर से आपकी कोशिश होती है कि भारतीय तकनीकी किफायती और उच्च श्रेणी की होनी चाहिए आपका रेलगाड़ियों की गति और सुरक्षा बढ़ाने पर भी विशेष ध्यान रहता है वर्तमान में भारतीय रेलवे की हाइड्रोजन फ्यूल सेल आधारित ट्रेन परियोजना को संचालित करने में आप पूरी तरह से संलग्न हैं उल्लेखनीय तथ्य यह है कि 1600 हॉर्स पावर इंजन वाली ये ट्रेन वाणिज्यिक संचालन के लिए विश्व में पहली बार प्रयोग में लाई जाएगी कम लागत और बेहतर परिणामों को हासिल करने के लिए श्री अमित श्रीवास्तव जी रेलगाड़ियों के संचालन में इस्तेमाल किए जाने वाले विभिन्न ईंधनों के सुरक्षित सम्मिश्रण पर शोध कार्य कर रहे हैं जिससे कि पर्यावरण प्रदूषण में कमी लाई जा सके आपकी योग्यता और अनुभव को देखते हुए भारत सरकार ने आपको संयुक्त सचिव के पद पर सूचीबद्ध किया है हम आपका पुनः स्वागत और अभिनंदन करते हैं धन्य हुए हम आज आप जो इस प्रांगण में पधारी हर्षित है जागी है भाग हमारी आप की कर मठता ही बनी है आज आप की शान आपका स्वागत करने पर हम सब को
Well, well, thank you so much for that performance. You all dance like, you know, you, you dance like as if you there was a burst of colors in this dull world. Thank you so much. Keep dancing and shining, all of you. With immense admiration, I extend a very heartfelt welcome to our founder director, ma'am, respected Bharti Gandhi, ma'am. Thank you so much, ma'am, for joining us here this evening. The lighting of the lamp symbolizes the dispelling of darkness and ushering of knowledge and wisdom. So to start us off on an auspicious note, we will now have we will now have the lamp lighting ceremony and to do the honoring, I invite the chief guest for the day, Sri Amit Shivastavji, our guest of honor, Dr. Roger Kingdon, the general secretary respected R.C. Gupta ji and our founder director ma'am Dr. Bharti Gandhi. I request all the dignitaries to come up on the stage for the lighting of the lamp ceremony. I also request our very talented, our versatile mothers of Sri Montessori school family sitting in this auditorium to come up for the garlanding and the lighting of the lamp ceremony. Quickly, mothers of CMS, show your enthusiasm once again, make it happen and make it happen real quick. 
mothers of sri montessori school all the mothers present in the auditorium i request you to please get up come up and join us on the stage for the lighting of the lamp ceremony mothers you need to take credit for all your efforts your sacrifices are the bricks that build a child's future all the mothers sitting in the auditorium i request the teachers to please help mothers sitting in the auditorium please join us on the stage in the story of life you are the author of endless love mai request karti hu sari all the mothers प्लीज जो भी इस ऑडिटोरियम में बैठी हैं प्लीज आप कृपया करके स्टेज पे आइए साथ समझ लीजिए आज जाना नहीं है किसी को हम सबकी अटेंडेंस ले रहे हैं यहां पे कौन हमारे साथ फोटोग्राफ में आ रहा है नहीं आ रहा अब मजा आ रहा देखिए सब उठ गए अब देखिए जब हमने कहा कि हम फोटो तो खिंचा के ही जाना है आज तब सब आ गए अभी भी कुछ जने बैठे हैं कुछ मम्मी अभी भी थोड़ा सा रेस्टिंग मोड पे है रिलैक्स कर रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है आप भी उठ जाइए देखिए पीछे भी अभी कुछ मदर्स बैठी हैं आई रिक्वेस्ट डियर मदर्स हमारे साथ प्लीज एक फैमिली फोटोग्राफ में जरूर आइए दिस इज योर स्टेशन डॉट कैंपस फैमिली योर फैमिली डियर मदर्स that's lovely i can see now all the mother rising please yes wonderful dear mothers we are waiting for more to join i know there are few more sitting there at the back i can still see few mothers sitting at the back we have enough space on the stage dear mothers
and this looks beautiful mother's right up over here because no love no language in fact no language can express the power and the beauty of a mother's love iske barabar kuch hai hi nahi jo hum sunte aaye hain since childhood maa hai to jahan hai वो हमें पढ़ाती हैं चढ़ाती हैं कई बार बचाती भी हैं फ्रॉम डैडीज कोल्डिंग Mothers, you are the world for the children, and not to overlook overlook that we have been joined here today by the wonderful mothers who have raised the best students in this that this school possesses. I request the mothers to kindly return the candles also. lighting a lamp which you just witness signifies the unity and harmony among individuals coming together for an occasion this is often used to pay tribute to our loved ones and it is also a traditional ritual followed in city montessori school to invoke positive energy blessings and auspiciousness for the event light which is a universal symbol of truth knowledge and understanding it acts as a guide keeping us from stumbling in the dark thank you so much our esteemed dignitaries for joining us for the group photograph and with immense admiration and affection i thank all the mothers who made the effort to join us for this ceremony thank you so much okay is the stage ready yes so may knowledge light a path and words be our guide in unity we stand with hearts open wide let literacy flourish in every land and nation empowering minds fostering education may every child have the chance to learn and to grow with books as companions let the potential show together we will strive for a world that's wise and fair in unity we pray for literacy everywhere So let us work together to promote literacy and education across the globe. Ladies and gentlemen, please put your hands together for the next performance that is World Unity Prayer on Literacy by a little chance of grade 1 and 2. But before that, I I hand over the mic to Habib Jawal and Ridyanshi. I request Habib Jawal and Ridyanshi to come in front.
bloodshed. But how it can be stopped? Yes, it can be stopped by educating the young minds. Education is the means to unite minds and to stop war and to make one world government. We the students of City Montessori School plead to the world to support and ensure quality education for all. We support peace. We support education as human right. Here are the representatives of all the continents are standing before you to support education as human right so that the world can be united so that the world can be united
Secondly, education has increased rapidly. Education is a fundamental human right and a decisive for the development of people and society. It plays a vital role in eliminating social disparities and inequalities. So let us join our hands to unite the world by educating everyone. May unity prevail in South America. May unity prevail on Earth. May unity prevail on Earth. to exchange best practices within the M2B, lifelong learners, improve quality of education, promote equality and active citizenship. As stated in the European Culture Convention, the organization recognized the importance of education for bringing people together. Education is the tool that breaks down all barriers. So let us all join hands to break the barriers and work towards education for all the countries of Europe. May unity prevail in Europe. May unity prevail on earth. May unity prevail on earth. Manjela once said, and I quote, Knowledge is the most powerful weapon which we can use to change the world. Keeping this in mind, since 2014, African countries are using a tech project to provide quality educational resources for children in regional and remote communities. The continent is using sustainable solar power technology. Education allows us to make sense of the world around us and the world inside us. So let us join hands to educate each and every child in order to unite the world. May unity prevail in all the countries of Africa. May unity prevail on earth. May unity prevail on earth.
your real safeguard of democracy is education. Asian countries have made progress in improving women's access to higher education with a regional female participation rate of 41%. Asian countries are focusing on technical, vocational education and training. Education is the realization of the best in man, body and soul. I pray to educate everyone to be united to bring peace on this earth. May unity prevail in all the countries of Asia. May unity prevail on earth. May unity prevail on earth.
Louder! Dear parents, let there be unity on earth. Because united we stand and divided we fall. And this was a phenomenal performance. The amount of practice that these little ones have put in was clearly evident in every note. You will agree to this one. Too small to do such a big thing. I would now take this opportunity to invite our respected chief guest for the day, respected Amit Srivastav sir, to say a few words. I request you, sir, to kindly come up on stage, address and bless this gathering. Thank you. It's been a very overwhelming experience for me. Okay, thank you. Thank you, thank you. Respected, uh, no, I should say revered. Revered Mr. and Mrs. Gandhi, uh, Ms. Tiwari, who gave me the opportunity to come to the dais, Dipali, who has been uh, my class fellow as well as an exemplary uh, principal. Yeah, you must clap. You see, uh, we were about, what, 50, 55 students. And I assure you, you have the best amongst us here as your principal, because the rest of the 54 were so bad, if they had been your principal, Lord forbid. She was always the epitome of uh, quiet industriousness. And the way she has handled uh, this particular gathering in the school, I am reminded of our principal, Ms. Manjeet Batra, who is probably uh, now retired. Okay. Okay. Uh, I stand corrected. It's a very overwhelming experience for me because I have come uh, to CMS after a very long time. Although I have two daughters and both of them have studied in CMS, the, the second daughter is still studying in CMS Gomti Nagar. So I have an experience of four CMS branches, Rajendra Nagar Station Road, uh, Gomti Nagar and RDS home. And we were in, in Mumbai when we came back to Lucknow. The choice of uh, education for our, our daughters was very well made. We had already decided that they will go to CMS. That is the charisma of this gentleman sitting, sitting here, this octogenarian, nonagenarian, whatever you call it, but he is still a bundle of energy. The kind of energy he puts in, it's amazing. Even at this stage, when that song came, Hum, uh, hum Jang Nahi Hone Denge, he never forgo for forgot to remind me that this is a song by Mani Shri Atal Vihari Bajpayee. This was at the peak of Kargil war when he said that we do not want the war to spread. So that, that is the charisma of, of an educator. He never ceases to be an educator. I, I could relive my, my days as a student when he said this is, this is by Mr. Vajpayee. Uh, he, he, has, he has been a, a great, a great uh, inspiration for all of us. I'll give you an, a very small example. Some of you might not remember, when we were in school around 90s, there was a lot of agitation around reservation. And this, this, this was related to what was called the Mandal Commission. We were in Station Road branch, just as your children are. And uh, of course, like every young generation, we were also quite agitated. So we also assembled uh, outside our classes and uh, we said that we also want to take out a march. One line from Mr. Gandhi, 
the office was right right across the street one line from mr gandhi changed the minds of what three or four classes roughly 200 250 students at that time he said i am not preparing you to fight these battles i am preparing you to transform the battlefield and i assure you most of my friends my classmates still remember it we are still trying to transform the battlefield and the school hasn't changed i think the only change that i noticed today was we used to say may peace prevail on earth these little children are saying may unity prevail on earth probably they know better a lot of small small anecdotal things like we uh, this this flag thing started in 1989 when uh, we were in uh, cms uh, rajendra nagar and everybody wanted either the flag to, to hold either the indian flag or the flag of brazil because brazil had won the world cup in 86 with maradona playing so we had a, we had a great time and i assure you and i'm absolutely certain that your children are also having a great time the kind of event that we have had to here today are major milestones in a kid's life the idea of setting up a parliament is such a beautiful idea that you at the same time teach students how to behave how to conduct yourself how to communicate to answer when being asked for and to have a vision about spirituality and a greater good of mankind like it was associated with the g20 event similar ethos has been built into the students of uh, cms and i am proud to say i am very proud to say that wherever i have gone people have recognized me people have looked at my resume and said oh you are from cms i am reminded of of a statement which is somehow not made here but uh, i think there is one of the banners here which says that uh, okay every child is potentially the light of this world and uh, friends dear parents your child is absolutely a novelty a unique person and the only job you and i and the teachers have is to make sure that every ch child reaches his due potential now besides my my blabbering and my reminiscing about my past the question for me is what can i leave you with and the idea which i want to leave you with is very simple please help your child to achieve what whatever he has in him and i tell you the most serious impediment the one thing that prevents your child from achieving his due potential and it is this this is one single thing about 3 inches about by 5 inches this is taking away the opportunity from your children to achieve what they truly deserve and it is not the phone that they have it is the phone that you have in your hand because you are not able to find time to speak to them you we never realize how soon our important stuff transforms into scrolling through reels and that is the time when when you are at home and you you your children deserves that kind of time so for heaven's sake take out time reach out to your children speak to them and even more importantly listen to them they'll have all all kinds of cock and bull stories most of them meaningless but that is their creativity please listen to them which is why the only thing i can offer you because everything else these teachers are providing you and they they are the masters of, of their trade i am a i am a poor scientist these guys are exceptional edu uh, educators so there is nothing i can, i can i can tell you but this is one thing that you have to be careful about your own phone take time out give it to your child and if possible you connect your child to science around you i uh, i'm sorry i am a, i am from from the field of science so i have a bias so connect your children to science anything they do anything they see 
you, they must realize that there is science behind it, science all around them. If they're sitting in this hall, these kind of panels which are supposed to absorb sound, if, you, if they go to a fueling station, they must realize that what is, why is there a difference between a diesel fueling station and a petrol fueling station. Connect your children to science around you. And the science will take you to spirituality as I think Stephen Fleming has said that if you are, uh, this is in the brief history of time, where Stephen Fleming has said that if you are truly here by accident, then we are in very, very bad luck. So there has to be spirituality, there has to be, uh, th there has to be a God somewhere. I think uh, we have missed out on one trick in this particular thing. I'm sorry, I'm reminiscing again. There used to be a, a, a panel here where Mr. Gandhi used to, used to tell us about the religions, about the various books. Uh, okay. Yeah, I think, yeah, I think something of that sort. Yes, yes. And how, how, uh, there was a, there was a small glimpse here. Please reach out to your children, talk to them about how, how beautiful a life together can be. This, for these tiny thoughts, that is the only thing you can do. They have moved out of uh, that cognitive learning phase to a little more structured learning phase. These children are very, very important. Just reach out to them, listen to them, speak to them. That is all they need. With uh, all that, I think I forgot to mention Mr. Gupta. Thank you, uh, thank you sir. Uh, for being here. Uh, it's been an honor uh, for us. The children have been absolutely sparkling. Wonderful dresses, wonderful songs, wonder wonderful compositions and wonderful rendition. So uh, congratulations all the children. Congratulations to all the parents who have done an exceptional job in uh, bringing their children up. But the challenge is immense. The world is very, very competitive. Please be by your uh, child, they need you, they need somebody to listen to them. Not always correct, correct them, but just listen to them. Please find time. Lucknow is a very good city. And uh, I think uh, Lucknow, the work at Hossi over here permits you to have the kind of time to share with your family. That, that is probably not the case when you are in Bombay or, uh, or Delhi, where traveling times and all those things are, are very long. Here there is an opportunity for you to make our country and our city and of course our school proud. We from our batch and the batches around us are trying it. We hope these, these children take things forward for whatever accomplishments any of us in CMS have, have made. We stand indebted to Mr. Gandhi and teachers such, such as uh, the Pali ma'am and uh, I don't know all the names. So. The only thing which is left to say is when I am here, I remember my own teachers, Ms. Bhalla, Ms. Gupta, Ms. Neelam Mishra. They, are prob they probably have left. They are, they are no teachers. I think there used to be a biology teacher called Ms. Zadi also. So uh, the, the, these children, 40 years down the line, will also remember these teachers. And they feel overwhelmed. What a wonderful person I, I, knew, I used to know. So thank God for, for those teachers that we have been able to do something in life. Thank you very much for calling me because it's, a, it's an emotional roller coaster for me. You might think that I'm blabbering because uh, there are just too many emotions, too profound emotions. But thank you very much for having me here. Thank you for the wonderful evening and the sparkling performance from the children. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Thank you, sir, for sparing your precious time for us and for your valuable words. Indeed, your speech was truly motivating and meaningful. I would now request the father of City Montessori School family, that is our founder manager, sir, Dr. Jagdish Gandhi, sir. I request you, sir, to kindly come up on stage and honor our chief guest for the day.
I request the founder director ma'am as well Dr Bharti Gandhi ma'am please ma'am do come on the stage okay. Yes and that calls for a huge round of applause Thank you so much sir for your presence. I would now request our founder manager sir to kindly bless the gathering. परम आदरणीय आज के चीफ गेस्ट श्री अमित श्रीवास्तव जी परम आदरणीय प्रिंसिपल दीपाली गौतम दीदी जी परम आदरणीय भारती जी गांधी जी फाउंडर डायरेक्टर ऑफ सी एम एस परम आदरणीय श्री आर सी गुप्ता जी जनरल सेक्रेटरी ऑफ सी एम एस परमादरणीय डॉक्टर रोजर डेविड किंगडन वाइस प्रेसिडेंट ऑफ सी एम एस एंड परमादरणीय सभी अभिभाग अभिभावक दादा दादी और प्यारे प्यारे बच्चों सबसे पहले तो मैं दीपाली गौतम दीदी जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि जब से उन्होंने ब्रांच की जिम्मेवारी ली है तब से यहाँ की पढ़ाई लिखाई में बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ है बच्चों की स्पोकन इंग्लिश बचपन से ही मॉन्टसरी नर्सरी और किंडे से ही बहुत इम्प्रूव करने की कोशिश की है और जिसकी वजह से बच्चे बड़े फ्लुएंट हैं फ्लॉलेस हैं बोल्ड हैं लूसिड हैं और एलोक्वेंट हैं अपनी स्पीच में नॉलेज विजडम स्पिरिचुअल परसेप्शन एंड एलोक्वेंट स्पीच आज के युग में ये चार चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं एक तो ज्ञान हो बच्चे के पास नॉलेज हो और उसके बाद में विजडम हो उस ज्ञान का सदुपयोग वो बच्चा कैसे करेगा अकॉर्डिंग टू दी एक्सीजेंसी ऑफ सिचुएशन जिस परिस्थिति में है बालक उस परिस्थिति में उस ज्ञान का जो उसने अर्जित किया है उसका सदुपयोग तीसरी चीज है स्पिरिचुअल परसेप्शन मनुष्य का शरीर भौतिक है सोच भी यदि भौतिक हो जाए तो इंसान जानवर बन जाएगा तो इससे सोच या चिंतन या दृष्टिकोण आध्यात्मिक होना चाहिए शरीर भौतिक है तो सोच हमारी आध्यात्मिक हो तो जीवन में संतुलन आता है और संतुलन जीवन में आने से ही सफलता प्राप्त होती है और चौथी चीज है एलोक्वेंट स्पीच इक्कीसवीं शताब्दी में आज के इक्कीस में शताब्दी के युग में बहुत बच्चों को एलोक्वेंट होना चाहिए और दैट टू इन ग्लोबल लैंग्वेज इंग्लिश एक जमाने में जर्मन फ्रेंच रशियन स्पेनिश की तरह इंग्लिश भी फॉरेन लैंग्वेज मानी जाती थी लेकिन कालांतर में इंग्लिश हैज बिकम द वर्ल्ड लैंग्वेज ये विश्व की भाषा बन गई है जर्मन फ्रेंच रशियन स्पेनिश अभी विदेशी भाषा है वो आगे नहीं बढ़ी लेकिन इंग्लिश सारे दुनिया में छा गई है तो इंग्लिश में 
बहुत ज़रूरी है कि बच्चे हमारे एलोक्वेंट हों फ्लॉलेस हों बोल्ड हों लूसिड हों और एक्सप्रेसिव हों ताकि बच्चे संसार के किसी भी कोने में जाएं तो वो एलोक्वेंटली बात कर सकें और कन्वर्सेशन uh, अच्छा कर सकें अपनी बातों को कह सकें समझा सकें तो ये आज इंग्लिश एक बहुत ही अनिवार्य मनुष्य के विकास के लिए हो गई है तो इंग्लिश का जो यहाँ पर बच्चों का देखने को मिला वर्ल्ड पार्लियामेंट में और कार्यक्रमों में वो बहुत आश्चर्यजनक था कि छोटे छोटे बच्चे इतने फ्लुएंट हैं इतने फ्लॉलेस हैं और इतने एलोक्वेंट हैं तो मैं बच्चों को भी बधाई देना चाहता हूँ उनके वालदेन को उनके माता पिता को भी मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ ख़ास तौर से जो इंग्लिश की नॉलेज को इम्प्रूव किया है इसके लिए बड़ी दीदी दीपाली गौतम जी और सभी टीचर्स बधाई के पात्र हैं दो चीज़ें तीन चीज़ें बड़ी महत्वपूर्ण हैं एक बच्चों ने वर्ल्ड की पार्लियामेंट की इस विश्व की एक पार्लियामेंट क्योंकि यूनाइटेड नेशंस एक दुनिया में ऑर्गेनाइजेशन है लेकिन उसमें पांच वीटो पावर है अमेरिका चाइना रशिया फ्रांस और इंग्लैंड उसकी वजह से पांच वीटो पावर इनको मिली हुई है अर्थात एक सौ तिरानवे देश यूनाइटेड नेशन के मेंबर हैं यदि एक सौ तिरानवे में से एक सौ बानवे देश मिल के कोई फैसला कर ले और इन पांच नेशन में से एक नेशन जिसे वीटो पावर है वो मने कर दे कि मैं नहीं चाहता तो फिर वही होगा जो एक चाहेगा एक सौ बानवे देशों की कोई वैल्यू नहीं होगी ये होता है वीटो पावर तो इसलिए आज तक जब से यूनाइटेड नेशन बना तब से लेके आज तक छोटी मोटी चीजों में यूनानी मसली हुआ जैसे कि शिक्षा के बारे में या योग की अब शुरुआत हुई है तो ये इस तरह की चीज़ें हुई लेकिन कोई भी यूनानी मस निर्णय आज तक नहीं हो पाया वीटो पावर्स की वजह से इसलिए आज बहुत ज़रूरी है वर्ल्ड की पार्लियामेंट हो वर्ल्ड का कोर्ट ऑफ जस्टिस हो वर्ल्ड की गवर्नमेंट हो और ये बच्चों के मस्तिष्क में बाल्यावस्था थी उन्हें एक पार्लियामेंट के रूप में बिठाया जाता है उनके माइंड में एक कॉन्सेप्ट डाला जा रहा है कि बड़े होकर तुम्हें व्यवस्था इस दुनिया की बनानी है ताकि दुनिया के हर आदमी को रोटी मिले कपड़ा मिले मकान मिले शिक्षा मिले दवाई मिले इस दुनिया के इंतजाम करने के लिए अच्छे इंतजाम करने वाले आपको बनना है तो इसके लिए बचपन से ही उनके मस्तिष्क में वर्ल्ड पार्लियामेंट डाली जा रही है वर्ल्ड पार्लियामेंट विभिन्न विषयों पर हो सकती है आज जो वर्ल्ड पार्लियामेंट हुई वो स्पिरिचुअल एजुकेशन पे की सारे संसार के बच्चों को स्पिरिचुअल एजुकेशन या आध्यात्मिक शिक्षा मिलनी चाहिए ईश्वरीय शिक्षा डिवाइन एजुकेशन तो ये बहुत ज़रूरी है 
तो वर्ल्ड की पार्लियामेंट पे की तो जो विषय चुना वो भी बहुत अच्छा विषय बड़ी दीदी ने चुना जिसके छोटे छोटे बच्चों को स्पिरिचुअल एजुकेशन क्यों जरूरी है उनके मस्तिष्क में ये विचार डालने की कोशिश की है इसके अलावा सर्वधर्म प्रार्थना कराई ईश्वर अल्लाह वाहे गुरु चाहे कहो श्री राम सबका मालिक एक है अलग अलग है नाम नाम तो उसके अलग है ईश्वर भी कहते हैं अल्लाह भी कहते हैं रब्बा भी कहते हैं रब भी कहते हैं गॉड भी कहते हैं परमात्मा भी कहते हैं उसके तो अनेक नाम है हर भाषा में एक नाम है जर्मन में फ्रेंच में रशियन में स्पेनिश में हर भाषा में एक नाम है एक सौ तिरानवे देश तो यूनाइटेड नेशन के मेंबर हैं हर देश की भाषा अलग है हर भाषा में एक नाम है उसका तो उसके तो सैकड़ों नाम है देखो एक है एक ही परमात्मा की ओर से युग युग में इस व्यवस्था को बनाने के लिए इस संसार की व्यवस्था को बनाने के लिए युग युग के लिए नियम परमात्मा एक ही परमात्मा है एक ही खुदा है एक ही अल्लाह है वो ही बेचता है तो युग युग में अपने अवतारों के द्वारा पैगंबर के द्वारा संदेश वाहकों के द्वारा मैसेंजर्स ऑफ गॉड के द्वारा परमात्मा दिव्य ज्ञान भेजता है मानव जाति के पास जिससे मानव जाति का संगठन ठीक से चल सके आज से साढ़े सात हजार वर्ष पूर्व भगवान राम का आगमन हुआ और वो कह रहा है मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम उन्होंने मानव जीवन को मर्यादित किया मानव का जीवन अमर्यादित न हो रावण का जीवन अमर्यादित हुआ तो उसका विनाश किया तो मर्यादित जीवन होगा तो समाज ठीक से चलेगा अन्यथा समाज में बहुत मुश्किल हो जाएगी राम की मृत्यु के ढाई हजार वर्ष के बाद कृष्ण का आगमन हुआ कृष्ण को दिव्य लोक से गीता का ज्ञान मिला गीता में हजारों शिक्षाएं हैं लाखों शिक्षाएं लेकिन मुख्य शिक्षा है न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है मुख्य शिक्षा है न्याय तो न्याय की व्यवस्था नहीं होगी तो अन्याय होगा परिवार में समाज में शासन में विद्यालय में फैक्ट्री में कारखानों में यदि न्याय नहीं होगा तो अन्याय होगा और कोई स्कूल या परिवार अन्याय होगा तो चलना मरना मुश्किल हो जाएगा तो न्याय हो इसकी व्यवस्था दी ताकि समाज चल सके समाज को चलाने के लिए न्याय आवश्यक है और कृष्ण की मृत्यु के ढाई हजार वर्ष के बाद भगवान बुद्ध का आगमन होता है और बुद्ध जी ने सम्यक ज्ञान दिया उन्हें दिव्य लोक से त्रिपटक का ज्ञान मिला जिसमें हजारों लाखों शिक्षाएं मुख्य शिक्षा है सम्य ज्ञान सब बराबर है एक ही मिट्टी से बने तो क्षित जल पावक गगन समीरा पंच तत्व यह रचित शरीरा क्षित माने मिट्टी जल माने पानी पावक माने अग्नि और समीर माने वायु और आकाश तत्व से तो ब्राह्मण का शरीर हो या छत्री का हो 
या वेस्ट का हो या शूद्र का हो ये जो वर्ण व्यवस्था है भगवान बुद्ध ने कहा ये परमात्मा की बनाई नहीं है ये मनुष्यों ने बनाई मनु महाराज एक महर्षि मनु हुए उन्होंने वर्ण व्यवस्था दी और लोगों ने स्वीकार कर लिया वर्ण व्यवस्था के बाद में जातियां बनी और जातियों के बाद उपजातियां बनी ब्राह्मणों में अनेक उपजातियां क्षत्रियो में अनेक उपजातियां वैश्यों में अनेक उपजातियां और शूद्रों में अनेक उपजातियां तो सारा समाज वर्णों में और जातियों में और उपजातियों में बट गया समाज का जो समरसता थी वो समाप्त हो गई समाज में दूरियां बढ़ गई और ये समाज ढीला हो गया सामाजिक बंधन तो भगवान बुद्ध ने जो संदेश दिया वो समता का दिया सम्यक ज्ञान दिया सब बराबर है ऊंच नीच गलत है ये परमात्मा ने नहीं बनाई यदि ऊंच नीच परमात्मा ने बनाई होती तो गीता में इसका जिक्र होता त्रिपटक में जिक्र होता बाइबल में जिक्र होता कुरान शरीफ में होता गुरु ग्रंथ साहब में होता किताब अकदस में होता किताब अजाविस्ता में होता किसी भी पवित्र पुस्तक में इसका कोई वर्णन नहीं है इसलिए ये व्यवस्था ईश्वरीय नहीं है ये मनुष्यों की बनाई है इसको स्वीकार नहीं करना चाहिए अपने बच्चों को ये बातें बताना बहुत जरूरी है कि जाति पाति के चक्कर में नहीं पढ़ना चाहिए ऊंची जाति नीची जाति ये सब गलत है ये कोई भी जाति न ऊंची है न नीची है सब बराबर है और बुद्ध की मृत्यु के 500 वर्ष के बाद यीशु मसीह आए यीशु मसीह को किलो से ठोक दिया गया और जब बड़े बड़े हथौड़े लेकर लोग आ गए और किले ठोक रहे थे तो वो प्रार्थना कर रहे थे हे परमात्मा तू इन्हें माफ कर दे जो मुझे सूली दे रहे हैं क्योंकि तो अबोध और अज्ञानी है ये अपराधी नहीं इनके माता पिता ने इनके वालदेन ने और इनके शिक्षकों ने ईश्वर का आत्मा का ज्ञान ही नहीं कराया इन्हें आत्मा का और परमात्मा का बोध नहीं है ये तो अज्ञानी है अज्ञानता वश मुझे मार रहे हैं। तो उन्हें डर ये लगा अपनी चिंता नहीं थी कि अपनी मृत्यु निकट है और वो मरने वाले हैं उन्हें चिंता उनकी थी जो उन्हें मार रहे थे कि कहीं परमात्मा इन्हें दंडित न कर दे तो इसलिए उन्होंने परमात्मा से प्रार्थना की हे परमात्मा तू इन्हें माफ कर देना जो मुझे सूली दे रहे हैं क्योंकि तो अबोध और अज्ञानी है ये अपराधी नहीं है इतनी करुणा इतनी दया थी मानव जीवन में करुणा न हो दया न हो तो ये समाज चल नहीं सकता तो करुणा और दया की शिक्षा देने के लिए यीशु मसीह इस धरती पर आए यीशु मसीह की मृत्यु के 600 वर्ष के बाद यानी आज से 1400 वर्ष पूर्व हजरत मोहम्मद का आगमन इस धरती पर होता है अरेबिया में उनको तेरह वर्षों तक मौत के साय में जिए गरीबों की बहु बेटियों को और बच्चों को और उनके पशुओं को ये कबीले बार बरस जंगली ट्राइब्स ऑफ अरेबिया ले जाते थे मोहम्मद साहब को पता लगता तो उनकी मदद करते तो वो लोग कहते थे मोहम्मद से 
कि तुमने क्या कोई इन गरीबों का ठेका लिया है तुम कौन होते हो इन गरीबों को बचाने वाले तो हम तुम्हें मारेंगे तो मोहम्मद साहब तेरह वर्षों तक मौत के साय में जी एक दिन तेरह वर्ष के बाद वो मक्के से मदीने गए तो इन किलर्स ने देखा कि मक, उस दिन उन्होंने तय किया था कि आज मोहम्मद को मारना है जब मोहम्मद कहीं दिखाई नहीं पड़े मक्का में तो काफी लोग चारों तरफ उन्हें तलाश करने गए ताकि वो मार सके एक दल बड़ा मदीने की तरफ ही गया मोहम्मद साहब के जो साथी थे उन्होंने देखा कि बहुत बड़ा दल कातिलों का मारने के लिए नंगी नंगी तलवारें लेकर आ रहा है तो वो सब अभी सीनिया भाग गए इन लोगों ने अभी सीनिया तक उनका पीछा किया कहने का तात्पर्य है कि मोहम्मद साहब और उनके अनुयायियों को बहुत सताया गया और बहुत दुख दिए गए मोहम्मद साहब ने जो कुरान शरीफ उन्हें अल्लाह की तरफ से नाजिल हुई उसकी जो पहली आयत है पहली शिक्षा है वो है खुदा रब्बुल रबुलमीन है खुदा रब्बुल रबुलमीन रब माने या रब्बुल परमात्मा का नाम है रब कहें या परमात्मा कहें या गॉड कहें या ईश्वर कहें या अल्लाह कहें उसके तो हजारों लाखों नाम है और वो आलमीन का रब है आलमीन माने धरती का रबुल आलमीन है रब है इस धरती का इस सृष्टि को बनाने वाला एक खुदा है एक अल्लाह है जब धरती पर सूरज नहीं था चांद नहीं था हवा नहीं थी पानी नहीं था कोई इंसान नहीं था तब भी खुदा था आज भी खुदा है और आगे भी खुदा रहेगा वो खुदा रबुल आलमीन है वो सारी धरती का खुदा अल्लाह एक है दुनिया को सारे इंसानों को बनाने वाला एक अल्लाह है एक खुदा है एक परमात्मा है सबको एक परमात्मा ने एक गॉड ने बनाया तो ये भाईचारे की शिक्षा मोहम्मद साहब ने दी है और उसके बाद उनकी मृत्यु के नौ सौ बरस के बाद यानी आज से पांच सौ वर्ष पूर्व गुरु नानक देव जी का जन्म होता है और उनको वो उनके पिताजी जब थोड़े से बड़े हुए तो पिताजी ने बीस रुपए दिए कि जाओ सौदा लेकर आओ व्यापार करो कुछ घर में बेचा करो तो इससे घर में आमन नहीं आएगी नानक जी बीस रुपए लेकर व्यापार करने के लिए गए मार्केट में वहां उन्हें कुछ लोग मिले जो रो रहे थे तड़प रहे थे तो उन्होंने पूछा तुम क्यों रो रहे हो क्यों तड़प रहे हो तो उन्होंने कहा कि हम पंद्रह पंद्रह बीस बीस दिन से भूखे हमें खाना नहीं मिला हमारे पास पैसे नहीं है हम गरीब हैं तो इन्होंने बीस रुपए का आटा दाल चावल नमक वगैरह खरीद के लंगर बनाया सबको खिला दिया और लौट के आए तो पिताजी ने पूछा कि तुम सौदा ले आए तो नानक जी ने कहा कि हाँ मैं सौदा ले आया हूं क्या लाए तब नानक जी ने कहा मैं सच्चा सौदा लाए तो पिताजी ने पूछा ये क्या होता है तब उन्होंने कहा कि पिताजी 
वो लोग रो रहे थे मैंने उनसे पूछा कि क्यों रो रहे हो तब उन्होंने कहा कि हम भूखे तो मैंने बीस रुपए का आटा दाल चावल वगैरह खरीद के नमक वगैरह खरीद के लंगर बनाया और सबको खिला दिया और जानते हो उन्होंने क्या दिया तो पिताजी ने पूछा क्या दिया उन्होंने उन्होंने दुआएं दी कहा कि नानक तुम इस संसार के बहुत बड़े इंसान बनोगे पिताजी आप कहते हैं ना कि गरीब कोई दुआएं दे दे तो परमात्मा पूरी करता है क्या इनकी दुआओं को परमात्मा पूरी करेगा तो पिताजी ने कहा अवश्य पूरी करेगा मेरे बेटे मेरे घर में तुम एक अवतार पैदा हुए हो तुम्हारे अंदर बचपन से ही इतनी त्याग की भावना है तो आज लंगर सारे गुरुद्वारों में लगते हैं गरीबों को खाना फ्री में मिलता है तो ये एक नानक जी ने इसकी परंपरा डाली थी लंगर लगाने की लंगर बना के फ्री में खिलाने की तो ये नानक जी की मृत्यु के 300 सौ बरस के बाद यानी आज से 200 सौ वर्ष पूर्व ईरान देश में बाहुल्ला का जन्म होता है इस युग के अवतार बाहुल्ला का उनकी घोषणा करने के लिए महात्मा बाप आए बाप को राजा के हुक्म से ईरान के बादशाह नसरुद्दीन शाह के हुक्म से साढ़े सात सौ सैनिकों को बंदूकधारी सैनिकों को बुलाया गया तरबीज के चौराहे पर ईरान की जो राजधानी है तेहरान उसमें तरबीज का जो चौरा है उस पर खड़ा करके साढ़े सात सौ गोलियों से एक साथ भून दिया गया बीस हजार उनके जो फॉलोअर थे अनुयायी थे उनको कत्लेआम कर दिया गया बाहुल्ला को जब बाहुल्ला आए बाप घोषणा करने आए कि एक बहुत बड़े अवतार आने वाले और उनको बाहुल्ला इस युग का नया संदेश वो देंगे नई व्यवस्था देंगे समाज को बचाएंगे तो उन्होंने 40 वर्षों तक वो जेल में रहे और उनको बहुत ही चार देशों में देश निकाला हुआ उनके दोनों हाथों में रस्से बांध दिए जाते थे और दोनों टांगे पे रस्से एक छोर उसका बांध दिया जाता था तेहरान की सड़कों पर वो तांगा घसीटता था उनको बॉडी को लेकर और उनकी बॉडी काफी छिल गई थी बहुत घाव बड़े बड़े उसमें हो गए तो बहुत तकलीफें उनको दी गई उन्हें डंजन में डाला गया यहाँ पर झिंगुर मच्छर छिपकली सर्प और बेतहाशा बदबू थी उस डंजन में ही उन्हें दिव्य ज्ञान प्राप्त होता है और तब वो कहते हैं हे है प्राणी मेरा प्रथम परामर्श तुझे ये है कि तू एक शुद्ध दयालु और ईश्वरीय प्रकाश से प्रकाशित हृदय धारण कर ताकि पृथ्वी का अनंत साम्राज्य तेरा हो उन्होंने एक बहुत बढ़िया बात कही एक कर दे हृदय अपने सेवकों के हे प्रभु और निज महान उद्देश्य उन पर कर प्रकट मेरे विभु उमाई गॉड उमाई गॉड यूनाइट द हार्ट हार्ट्स ऑफ दाई सर्वेंट्स रिवील टू देम द ग्रेट पर्पज मे दे फॉलो दाई कमांडमेंट एंड अवॉइड 
in thy law. Help them, O God, in their endeavor and grant them strength to serve thee. O God, leave them not to themselves, but guide their steps by the light of thy knowledge and cheer their heart by thy love. Verily, thou art their helper and their Lord. Parivar mein, dada, dadi, mata, pita, bade bhai ben, chote bhai ben, और जो भी परिवार में सदस्य सबके हृदय पवित्र हो जाए और एक हो जाए माई फर्स्ट काउंसिल इज दिस फॉर दिस ए प्योर काइंडली एंड ए रेडियंट हार्ट पवित्र हृदय हो काइंडली हो दयावान हो और रेडियंट हो ईश्वरीय प्रकाश से प्रकाशित हृदय धारण कर ताकि पृथ्वी का अनंत साम्राज्य तेरा हो तो घर में पति और पत्नी पिता और पुत्र भाई और बहन दादा दादी सबके हृदय पवित्र हों और एक हो जाए तो घर में स्वर्ग आ जाए जन्नत आएगी और यदि एक नहीं है नफरत है किसी के दिल में जरा भी तो फिर वो नरक बन जाएगा दोजक बन जाएगा करी हमारा तो इसी तरह से पूरे दुनिया में सबके हृदय एक हो और दुनिया की एक उन्होंने कही एक व्यवस्था बनाओ इसके लिए वर्ल्ड की एक पार्लियामेंट बनाओ वर्ल्ड की एक गवर्नमेंट बनाओ वर्ल्ड का कोर्ट ऑफ जस्टिस एक हो वर्ल्ड के तराजू बात एक हो वर्ल्ड की एक भाषा हो जो मातृभाषा और राष्ट्रभाषा के साथ साथ पढ़ाई जाए वर्ल्ड की स्त्री और पुरुष दोनों बराबर है न स्त्री छोटी है न पुरुष बड़ा है साइंस एंड रिलीजन शुड बी एन हारमोनी धर्म और विज्ञान एक दूसरे से सहमत हो तो उन्होंने बहुत सारे नियम दिए कि वर्ल्ड की एक पार्लियामेंट बनाओ और आज जिस तरह की आप देख रहे हैं सारे दुनिया में न्यूक्लियर बम न्यूट्रॉन बम हाइड्रोजन बम ऑक्सीजन बम पैटर्न टैंक किस तरह से युद्ध हो रहे हैं अभी आपने देखा आज यहाँ दिखाया गया यूक्रेन में किस तरह रशिया ने बर्बादी की है घर के घर खडर बना दिए गए लाखों आदमियों को मार दिया गया लाखों लोग रोज मारे जा रहे लगभग दो बरस हो गए रोज आना हजारों लोग मारे जा रहे और ये लड़ाई बढ़ती जा रही है इस लड़ाई में आप देखें इसराइल और पैलेस्टाइन में लड़ाई हो रही है आप देखें तो साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया में टेंशन बढ़ रहा है इंडिया और पाकिस्तान की तीन लड़ाइया हो चुकी हैं चाइना और इंडिया की एक लड़ाई हो चुकी है और अभी भी टेंशन है तो आप ये देखें कि सारे दुनिया में टेंशन ही टेंशन है ताइवान और चाइना में बहुत बड़ा टेंशन है अमेरिका ईरान में बड़ा टेंशन है इसराइल और पैलेस्टाइन में बहुत टेंशन है तो चारों तरफ एक हाहाकार है और सभी छोटे से छोटे राष्ट्र भी न्यूक्लियर बम बनाने में लगे हैं तो यदि एक बम भी विस्फोट हुआ तो फिर सारे बम निकल के आएंगे विस्फोट होंगे और फिर दुनिया में न्यूक्लियर हॉलोकॉस्ट हो जाएगा कुछ नहीं बचेगा तो इसलिए ये बहुत जरूरी है कि ये सब का कारण हमारी तालीम है हमारी शिक्षा है जो शिक्षा मिली वो सारी दुनिया में भौतिक तो मिली अंग्रेजी भूगोल गणित विज्ञान फिजिक्स केमिस्ट्री जोलॉजी बॉटनी लैंग्वेज लिटरेचर ह्यूमैनिटीज सोशल साइंसेस ये सब तो पढ़ाया गया लेकिन ह्यूमन एजुकेशन मानवीय शिक्षा और ईश्वरीय शिक्षा नहीं दी गई मनुष्य की तीन रियलिटीज हैं मैन इज ए मेटल बींग मैन इज ए ह्यूमन बींग मैन इज ए डिवाइन बी मनुष्य एक भौतिक प्राणी है मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है मनुष्य एक 
आध्यात्मिक प्राणी है तो तीनों प्रकार का संतुलित ज्ञान बच्चे को बाल्यावस्था से मिलना चाहिए ताकि वो बच्चे एक संतुलित व्यक्तित्व का धनी बने और जीवन में कॉन्ट्रीब्यूटिंग मेंबर ऑफ द फैमिली कॉन्ट्रीब्यूटिंग मेंबर ऑफ द सोसाइटी बने परिवार को भी वो योगदान दे और समाज को भी अपना योगदान दे समाज को भी बेहतर बनाने में अपना जीवन लगाए ऐसा व्यक्ति बनना चाहिए ऐसी शिक्षा मिलनी चाहिए तो जो शिक्षा हमारी है केवल भौतिक हो गई है अंग्रेजी भूगोल गणित का ज्ञान तो कराया जा रहा है लेकिन ह्यूमन एजुकेशन मानवीय शिक्षा और स्पिरिचुअल एजुकेशन की कमी होती जा रही है और यही एक कारण है जिसकी वजह से दुनिया में इतनी प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही है जीवन दूभर हो गया है तो ये सब उसी के कारण है हमारी शिक्षा के कारण हमारी कोशिश है कि ऐसी शिक्षा बच्चों को मिले जो संतुलित हो ताकि बच्चे गुड और स्मार्ट दोनों बने ए गिफ्ट ऑफ गॉड टू मैन काइंड बने ए प्राइड ऑफ द ह्यूमन रेस बने ए पोटेंशियल लाइट ऑफ द वर्ल्ड बने ए धरती की रोशनी बने प्राइड ऑफ द ह्यूमन रेस मानव जाति का गौरव बने ए पोटेंशियल लाइट ऑफ द वर्ल्ड ए धरती की रोशनी बने अ गिफ्ट ऑफ गॉड टू मैन काइंड ईश्वर का उपहार बने मानव जाति के लिए अ गुड और स्मार्ट दोनों बने तो हमारी कोशिश है हमारे स्कूल की प्रार्थना है आई वियर विटनेस ओ माई गॉड द दाउ एज क्रिएटेड मी फॉर टू थिंग्स टू नो दी एंड टू वर्शिप दी परमात्मा ने प्रत्येक प्राणी को दो काम के लिए उत्पन्न किया है एक तो वो ये कि परमात्मा को जाने और दूसरे परमात्मा की पूजा करें जानने के मानिए परमात्मा की शिक्षाओं को जाने और पूजा के मानिए उन शिक्षाओं पर चले बाकी तो इंसान न ईश्वर की इच्छाओं को आज्ञाओं को जानना चाहता है न उनका पालन करना चाहता है रिचुअल्स करता है और कहते हैं कि आप पूजा पे बैठी एक घंटा हो गया अभी कितना समय और लगेगा एक घंटा और लगेगा दीज आर ऑल रिचुअल्स रिचुअल्स आर नॉट ए वर्शिप वर्शिप तो ये है कि परमात्मा ने जो राम कृष्ण बुद्ध मोहम्मद नानक ईसा बाब बाहुल्ला जोराष्टर मोजिद अब्राहम भगवान महावीर के द्वारा शिक्षाएं भेजी हैं उनको जानना और उनका पालन करना ये पूजा है पहले शिक्षाओं को हम जाने परमात्मा ने क्या शिक्षाएं हमारे समाज को सुंदर बनाने के लिए चलाने के लिए हमारे सबके जीवन की सफलता के लिए हमारे लिए कल्याण के लिए क्या शिक्षाएं परमात्मा ने इन अवतारों के द्वारा भेजी हैं इनको जाने और उन पर चले ये पूजा है आई टेस्टिफाई एट दिस मोमेंट टू माई पावरलेसनेस एंड टू दाई माइट तू शक्तिशाली है मैं शक्तिहीन हूं तो शक्तिशाली तेरे कैसे पता लगे तू शक्ति है तेरे अंदर आत्मा का बल है ये सारे अवतारों ने अपार कष्ट सहन किए यही आत्मा का बल है टू माई पावर्टी एंड टू दाई वेल्थ तू धन धन्य से पूर्ण है हम निर्धन है तेरा धन क्या है आध्यात्मिक धन ईसा को जो सूली दी गई कीले ठोकी गई वही उनका धन है मोहम्मद को तेरह वर्षों तक मौत के साय में जीना पड़ा तकलीफें उठानी पड़ी यही उनका धन है राम को चौदह वर्ष के लिए वनवास हुआ यही उनका धन है कृष्ण को कंस ने मारने के लिए पूरा इंतजाम किया बचपन में जवानी में पूरा समय उसको युद्ध करता रहा 
कृष्ण को मारने के लिए यही उनका दर्ज बुद्ध को मारने के लिए अंजलि मारने कोशिश की ईसा मसीह को मारने के लिए कीले ठोकी गई मोहम्मद साहब को तेरह वर्षों तक मौत के साय में जीना पड़ा गुरु गोविंद सिंह के दोनों पुत्रों को जीते जी दीवार में चुन दिया गया बाउल्ला को और बाप को बाप की घोषणा करने के लिए अठारह लेटर्स ऑफ लिविंग ने जो संसार के विभिन्न देशों से आए थे उन्होंने पहचाना इस युग की अवतार उनमें एक साई थे हिंद थे साई बाबा जो शिरडी के साई बाबा हैं वो भी उनमें से थे साई थे हिंद माने साई माने संत हिंद के तो हिंदुस्तान से यही गए थे शिरडी के साई बाबा ईरान से और वहीं से ज्ञान प्राप्त इनको हुआ बाप से तो ये महात्मा गांधी जी के गुरु थे लियो टोस्टॉय उन्होंने कहा था वी स्पेंड आवर लाइफ ट्राइंग टू अनलॉक द मिस्ट्री ऑफ द यूनिवर्स बट देर वाज ए टर्किश प्रिजनर बाहुल्ला हु एट द की मेरे जैसे इस संसार के अनेक दार्शनिकों दार्शनिकों ने अपनी जिंदगियां होम कर दी इस विश्व की मिस्ट्री को इस विश्व के रहस्य को पता करने के लिए लेकिन इसकी चाबी बाहुल्ला की बाहुल्ला के पास है जो कि टर्की की जेल में एक कैदी है उसके पास इसकी चाबी है विश्व की चाबी है और वो चाबी है वर्ल्ड की गवर्नमेंट हृदय एक करना एक कर दे हृदय अपने सेवकों के हे प्रभु पति पत्नी के हृदय एक हो जाए पिता और पुत्र के हृदय एक हो जाए भाई भाई के एक हो जाए मोहल्ले पड़ोस के लोगों के हृदय एक हो जाए तो स्वर्ग आ जाएगा ये धरती पर यही चाबी बाहुल्ला ने दी है और ये चाबी उस समय दी वो बेपढ़े लिखे थे और आज संसार में करोड़ों करोड़ों उनके अनुयायी है और बड़े बड़े विद्वान प्रोफेसर और बहुत बड़ी बड़ी हस्तियाँ उनके अनुयायी हैं तो आज वो टोटली बेपढ़े लिखे थे इलिटरेट थे और आप देखें कि उन्होंने कितना बड़ा ज्ञान दिया कि धरती के एक था इसमें हो अब मैं आपको एक चित्र के माध्यम से पाँच सात मिनट में बताऊंगा यह एक बालक है यह लिखा है चाइल्ड चाइल्ड और यूथ इज द होप एंड प्रोमिस ऑफ द फ्यूचर यही बच्चा आशा की किरण है ये प्रोमिस ऑफ द फ्यूचर है यही बालक प्रोमिस ऑफ द फ्यूचर है भविष्य क्या होगा इसके मस्तिष्क में जो विचार माता पिता और शिक्षक आज डालेंगे उसी प्रकार का ये युवक बनेगा और इंसान बन जाएगा और उसी प्रकार का फ्यूचर होगा तो फ्यूचर की प्रॉमिस ये बच्चा है इस बच्चे के मस्तिष्क में ऊंचे विचार अच्छे विचार ईश्वरीय विचार डालने चाहिए और इफ वन चाइल्ड और यूथ इज मेड ए टोटल क्वालिटी पर्सन ठीक यू पी ही कैन चेंज द वर्ल्ड इन यूनाइटेड टोटल क्वालिटी पर्सन और टोटल क्वालिटी मैनेजर में ये गुण होते हैं यह एक बालक है वो कह रहा है आई एम ए मेटेरियल बींग आई एम ए ह्यूमन बींग आई एम ए डिवाइन बींग सबसे पहले मैं भौतिक प्राणी हूँ उच्च कोटि की शिक्षा मुझे दीजिए भौतिक शिक्षा जिससे कि मैं बड़े होकर अपनी आजीविका रोटी कमा सकूँ और अपने परिवार का भरण पोषण कर सकूँ अपना घर चला सकूँ तो सबसे पहले 
बहुत ही ज्ञान दीजिए उच्च कोटि का दूसरी चीज है मैं एक ह्यूमन बीइंग हूँ मैं परिवार का सदस्य हूँ तो परिवार में मेरे माता पिता हैं दादा दादी हैं बड़े भाई बहन है छोटे भाई बहन है मैं कैसे उनके साथ रहूँ कि सबकी आग का तारा बनूँ सबका दुलारा सबका प्यारा बनूँ तो ह्यूमन एजुकेशन मुझे दीजिए ताकि मैं बड़े होकर इस पूरे समाज को दुनिया को एक कर सकूं और मुझे डिवाइन एजुकेशन दिव्य ज्ञान ईश्वरीय शिक्षा भी दीजिए ताकि मैं इस धरती का एक अच्छा इंसान बन सकूं यहाँ एक बालक है ये दिव्य लोक है परमात्मा का यहीं से पाँच हजार वर्ष पूर्व गीता कृष्ण की आत्मा में आई जिसमें मुख्य शिक्षा थी न्याय की और यही से इसी दिव्य लोक से एक ही परमात्मा से बुद्ध की आत्मा में ढाई हजार वर्ष पूर्व त्रिपुटक आया जिसमें था सम्य ज्ञान सब बराबर है और यही से दो हजार वर्ष पूर्व बाइबिल आई इसी विश्व की आत्मा में जिसमें करुणा या कंपेशन था दया थी और यही से कुरान शरीफ आई एक ही परमात्मा से अल्लाह की तरफ से और उसमें भाईचारा था और यही से 500 वर्ष पूर्व ये साढ़े पाँच सौ गलत है 500 वर्ष पूर्व गुरु भन साहब आया नानक जी की आत्मा में जिसमें त्याग की शिक्षा थी और यही से 200 वर्ष पूर्व किताबें एक दस आई बाउल्ला की आत्मा में उनकी कोई तस्वीर नहीं है इसमें उनके बेटे अब्दुल बाह की तस्वीर हमने लगाई जो कि अपने पिता की शिक्षाओं के इंटरप्रेटर थे उनकी शिक्षा थी यूनिटी ऑफ आर्ट तो इस बच्चे को टोटल क्वालिटी पर्सन बनाना है टोटल क्वालिटी मैनेजर तो ये सारे दिव्य लोग से जुड़ जाए तो इस परमात्मा से जुड़ जाएगा तो सारे ये अवतार एक परमात्मा से आए तो इसको तो और बाहुल्ला ने कहा The basic purpose of all the religion is to safeguard the interest and promote the unity of the human race, and to foster the spirit of love and fellowship amongst men. Dusri baat, Bahaullah ne kahi, progress and revelation means religious truth is revealed by God progressively and cyclically over a time through a series of divine teachers and their the teachings. are tailored to suit the needs of different ages and places of their appearance ye sari kitabein ek din mein nahi aayi ye yug yug mein aayi hai 5000 varsh purv geeta aayi to tripatak 2000 varsh purv aayi to 2000 varsh purv bible aayi to 1400 varsh purv holy quran sharif aayi to 500 varsh purv guru granth sahib aaya to 200 varsh purv kitab ek das aayi तीसरी बात जो बाहुल्ला ने कही ऑल द रिवील्ड बुक्स ऑफ गॉड ये सारी रिवील्ड बुक्स ऑफ गॉड आर अनरिंग एंड कलेक्टेड विजन इनमें कोई त्रुटि नहीं है कोई गलती नहीं है सारे संसार के सारे विद्वान मिल जाए इनमें कोई कॉमा फुल स्टॉप लगाना चाहे कोई घटाना बढ़ाना चाहे तो नहीं कर सकते तो ऑल द रिवील्ड बुक्स ऑफ गॉड आर अनरिंग एंड कलेक्टेड विजन ये परमात्मा ने सारी बुद्धिमत्ता उस युग के लिए इकट्ठी करके इन किताबों में भर दी है तो ये किताबें बुद्धिमत्ता की हैं जो भी व्यक्ति इन किताबों की गहराई में जाएगा वो बुद्धिमान बन जाएगा ये गॉडली विजडम उसको आ जाएगी तो ऑल द रिवील्ड बुक्स ऑफ गॉड आर अनरिंग एंड कलेक्टेड विजडम दैट आर सेंट बाई वन गॉड एक एक ईश्वर ने सब किताबें भेजी हैं एज रिक्वायर्ड फ्रॉम एज टू एज जिस जिस युग की आवश्यकता जैसी जैसी हुई उसके अनुसार टू ओपन द मेंटल लॉक्स ऑफ मैन काइंड एंड टू क्योर द मेलेडीज ऑफ द एज अब ये बच्चे को हमें क्या क्या चीज देनी है मेटीरियल ह्यूमन और डिवाइन एजुकेशन ईश्वर एक है धर्म एक है मानवता एक है गॉड इज वन रिलीजन इज वन मैन कांड हर बच्चे को हमें गुड पहले बनाना है गुड माने अच्छे गुणों वाला गॉडली 
एंड देन स्मार्ट तो बच्चा क्या बनेगा संतुलित तो क्या बन जाएगा प्राइड ह्यूमन एज पूरी मानव जाति का गौरव बन जाएगा और क्या बनेगा बच्चा गिफ्ट ऑफ गॉड टू मैन काइंड ईश्वर का उपहार बन जाएगा और क्या बनेगा पोटेंशियल लाइट ऑफ द वर्ल्ड इस धरती की रोशनी बन जाएगा इसके अलावा नॉलेज बच्चे को चाहिए रटा हुआ ज्ञान नहीं समझा हुआ ज्ञान और विजडम एप्लीकेशन और नॉलेज वाइजली इस ज्ञान का सदुपयोग इसे कहते हैं विजडम और दृष्टिकोण हमारा आध्यात्म को शरीर भौतिक है और एलोक्वेंट स्पीच ये आज की जरूरत है यूनिवर्सल वैल्यूज ईश्वर एक है धर्म एक है मानवता एक है ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग विश्वव्यापी जानकारी बच्चे को करानी है सर्विस टू द ह्यूमैनिटी मानव मात्र की सेवा एक्सीलेंस इन ऑल थिंग हर चीज में बच्चा हमारा एक्सीलेंट हो पढ़ने लिखने में भी हैंड राइटिंग में भी हेल्थ में भी हर चीज में उसका एटीकेट भी बढ़िया हो पॉजिटिव एटीट्यूड हो लीडरशिप स्किल हो फुल कमिटमेंट एंड टोटल इन्वॉल्वमेंट पूरे मनोयोग से काम करें टोटली इन्वॉल्व होके काम करें हर बच्चे को अजाइल और एक्टिव बनाना है फार साइटेड और विजनरी बनाना है गोल सेटिंग कॉम्पिटेंसीज डेवलप करनी है अम्बिल एंड टॉलरेंट ह्यूमिलिटी एक्सोल्टेड मैन टू दिन ऑफ ग्लोरी एंड पावर वाइल प्राइड अवेसिट हिम टू द डेप्थ ऑफ नेचुरनेस एंड डिग्रेडेशन ह्यूमिलिटी एक्सोल्टेड मैन टॉलरेंस गॉड विल इंक्रीज द रिवार्ड ऑफ दैम दैट एंडोर विथ पेशेंस इन द पाथ ऑफ गॉड इफ एनी वन रिवाइल यू और ट्रबल टच यू इन द पाथ ऑफ गॉड बी पेशेंट एंड पुट योर ट्रस्ट इन यू हु हेयर इट एंड यू सी इट तो अम्बिल और टॉलेंट हो सेल्फ डिसिप्लिन हो इमोशनली स्टेबल हो नोबिल एंड नोबिल एंड लॉ अबाइडिंग हो कंसल्टेशन सिखाएं बहस मोबाइल से घर में भी नहीं होने चाहिए परामर्श होना चाहिए परामर्श की तीन कंडीशन है इट शुड बी लविंग इट शुड बी इन ए प्रेयरफुल मूड इट शुड बी फॉर द हैप्पीनेस ऑफ गॉड तो सबसे बड़ी चीज है लविंग कंसल्टेशन हो आर्ग्यूमेंट न हो बहस मोबाइल से न हो तो इसमें ईगो आती है तो कंसल्टेशन सीखे स्ट्रॉन्ग विल पावर बच्चे में बड़ी इच्छा शक्ति बड़े काम करने की लॉजिकल टेम्परामेंट हो क्यूरियस एंड इमेजिनेटिव हो हर चीज को जानने की जिज्ञासा हो और इमेजिनेटिव हो ट्रूथफुल एंड ऑनेस्ट हो ये बल्ब पावर हाउस से जुड़ गया तो रोशनी आ गई और ये तार टूट गया डिस्कनेक्ट हो गया पावर हाउस से तो अंधेरा आ गया इसी तरह एक बच्चा है इसको माँ बाप ने दिव्य लोक से जोड़ दिया यहाँ से गीता त्रिपुटक बाइबिल कुरान गुरु ग्रंथ साहब किताब एक दस सब किताबें आई हैं तो बच्चा क्या बनेगा रैशनल विचारवान और क्या बनेगा वाइज बुद्धिमान और क्या बनेगा गॉडली ईश्वरीय और क्या बनेगा गुड अच्छा इंसान और टोटल क्वालिटी पर्सन सारे गुणों से परिपूर्ण होगा टोटल क्वालिटी पर्सन और टोटल क्वालिटी मैनेजर व्यवस्था करेगा घर की अच्छी और समाज में भी जब कोई भी अहदा मिलेगा तो अच्छा काम करेगा ही विल बी लाइक ए डिवाइन एंजिल ए गुड ह्यूमन बीइंग इज ए ब्लेसिंग फॉर ह्यूमन सोसाइटी और कहीं ये तार दिव्य लोग से टूट गया परमात्मा से नहीं जोड़ा माता पिता ने तो क्या बनेगा ये बच्चा इेशनल बनेगा अविचारवान और क्या बनेगा अनगॉडली अनवाइज अबुद्धिमान और क्या बनेगा अनगॉडली अनिश्वरीय और क्या बनेगा बैड बुरा इंसान बन जाएगा टोटली मिस गाइडेड पर्सन टी एम पी और टोटली मिस गाइडेड मैनेजर टी एम एम लाइक ए एनिमल ए बैड ह्यूमन बींग इज ए कर्स फॉर ह्यूमन सोसाइटी टोटली अनवर्दी एंड अनएक्सेप्टेब टू सोसाइटी इसका तार जब टूट गया तो ये बच्चे एक दूसरे से ये दो बच्चे लड़ रहे हैं एक दूसरे का 
जबड़ा पकड़ लिया गालियां बकने भौंक रहे कुत्ते की तरह और ये इनका गुरु है भोंकता हुआ कुत्ता उसी से ये सीखते हैं तो या तो बच्चे ईश्वर भक्त बनेंगे तो ऐसे बनेंगे और नहीं है तो कुत्ते की तरह भोंकने वाले लड़ाई झगड़ा करने वाले इस तरह के बन जाएंगे तो आइए हम अपने बच्चों को ईश्वर भक्त बनाए न कि ऐसा छोड़ दें कि जो चाहें वो बन जाए ये बच्चे के तीन क्लासरूम है पहला क्लासरूम है होम हमारा घर परिवार दूसरा क्लासरूम है स्कूल या यूनिवर्सिटी और तीसरा क्लासरूम है समाज तो इसमें पहला जो है इसमें आप देखें तो आ, माता है पिता है बेटा है बेटी है सब मिलके प्रार्थना कर रहे हैं द फैमिली दैट प्रेस टुगेदर स्टेज टुगेदर वो परिवार जो मिलजुल कर प्रार्थना करते हैं मिलजुल कर प्रगति करते हैं और स्टे करते हैं उसमें कभी टूटन नहीं होती कभी तलाक नहीं होती कभी दूरियां नहीं होती इस घर में गीता भी है कुरान भी है बाइबल भी है गुरु ग्रंथ साहब भी है और इस घर के ऊपर दिव्य प्रकाश परम पिता परमात्मा का भी है सारे अवतारों का है और उनकी शिक्षा है और ये स्कूल है तो स्कूल में क्या है स्कूल और यूनिवर्सिटी इज द लाइट हाउस ऑफ सोसाइटी टू प्रोवाइड मीनिंगफुल एजुकेशन स्पिरिचुअल डायरेक्शन गाइडेंस एंड लीडरशिप टू स्टूडेंट्स दे पेरेंट्स एंड द सोसाइटी इन जनरल लेट एस मेक एवरी चाइल्ड एंड यूथ बोथ गुड एंड स्मार्ट ए गिफ्ट ऑफ गॉड टू मैन काइंड ए प्राइड ऑफ द ह्यूमन रेस एंड ए पोटेंशियल लाइट ऑफ द वर्ल्ड इसके लिए नॉलेज और विजडम स्पिरिचुअल परसेप्शन एलोकेंट स्पीच यूनिवर्सल वैल्यूज ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग सर्विस टू द वर्ल्ड एंड एक्सीलेंस इन ऑल थिंग बच्चों की पढ़ाई तो हो क्लास में लेकिन प्रार्थना भी हो तो स्कूल में दोनों चीजें जरूरी हैं और समाज में ईश्वर ये बातें बहुत जरूरी हैं कि ईश्वर एक है और सारी किताबें एक परमात्मा से आई हैं गीता त्रिपुटक बाइबिल कुरान गुरु ग्रंथ साहब किताब एक दस किताब एजाबिस्ता एक परमात्मा से आई है अलग अलग परमात्मा नहीं है दो चार नहीं है दो चार खुदा नहीं है दो चार अल्लाह नहीं है इसी को खुदा भी कहते हैं अल्लाह भी कहते हैं परमात्मा भी कहते हैं गॉड भी कहते हैं ईश्वर भी कहते हैं इसके अनेक नाम हैं हजारों नाम हैं लेकिन वो एक है तो ये सारी किताबें एक परमात्मा से आई हैं और ऑल द इनकारनेशन ब्रिंग मैसेजेस ओनली फॉर वन एंड द सेम गॉड और ये सारे इनकारनेशन एक ही परमात्मा से ज्ञान लाए ऑल पीपल शुड प्रे टूगेदर सिंह देर इज ओनली वन गॉड सबको मिलजुल के प्रार्थना करनी चाहिए तरह तरह के तिलक छापे लगा के टोपा टोपियां पहन के साफे और तिलक ये दाढ़ी मूछे रख के सब दिखा रहे हैं कि हम कितने अलग हैं एक दूसरे से ये गलत है बिल्कुल सब एक हैं इन सबको मिल के प्रार्थना करनी चाहिए लॉ ऑर्डर जस्टिस आर द अर्जेंट नीड ऑफ टूडे सोसाइटी गांधी जी ने कहा था इफ वी आर टू टीच द रियल पीस इन दिस वर्ल्ड इफ वी आर टू कैरी ऑन ए रियल वार अगेंस्ट वार वी शेल हैव टू बिगिन विद द चिल्ड्रन एंड यूथ यदि हमें इस दुनिया में शांति चाहिए तो उसकी शुरुआत बच्चों से और युवकों से करनी होगी नेल्सन मंडेला ने कहा था एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन विच यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड सबसे संसार में कोई भी पावरफुल हथियार है तो सारी सबसे हथियार है वो है यू कैन यूज द चेंज द वर्ल्ड तो आप इससे दुनिया को बदल सकते हैं पॉलो फेरी ने कहा था एजुकेशन चेंज द पीपल एंड पीपल चेंज द वर्ल्ड एजुकेशन से बच्चे बदल जाते हैं और बच्चे ही संसार को बदलते हैं विक्टर ह्यूगो ने कहा था देर इज वन थिंग स्ट्रॉन्ग देन ऑल द आर्मी इन द वर्ल्ड एंड देट इज एन आइडिया उस टाइम हेज कम बैलेंस्ड एजुकेशन ऑफ ऑल द थ्री रियलिटीज ऑफ लाइफ दैट इज मेटीरियल ह्यूमन एंड डिवाइन इज द आइडिया उस टाइम हेज कम विद दीज वर्ड्स 
I finished my talk, or my ek bar pune, yaha ki bani didi ko, Deepali Gautam ji ko, aur unke teachers ko, bahut bahut badai deta hu, aur aaj ke mukhti didi ko, bahut bahut badaiya ki unhone pura samay diya. Thank you so much, sir, for your earnest address. We are deeply grateful for your visionary leadership, uh, leadership sir. Okay, let's take a break and refocus our attention. I'm sure you all want to do that, yes or no? Okay, let's energize ourselves. So here is an energizer before you all. And this one is specially dedicated to you all and for you all so as to boost the energy. <laughs> to boost the energy, the enthusiasm and your participation as well. Okay. Can you see us? We are wearing what? Sneakers. So we need everybody to stand up, please. Keep your bags down. Please stand up. You've been sitting for a long time. Please stand up. Yes, I want even the back side. Sir, please reduce the spotlight on me and put the spotlight on the parents. They should be on the focus focus. Yes. Okay. Now we are going to energize our body, which has been relaxing for a long time. Stretching of legs, stretching of arms. Okay. Now the step goes like that. It's a ram, sam, sam. Okay. Where your, both your hands will tap your thigh. So can we have a try? Ram, sam, sam. Ram, sam, sam. Ram, sam, sam. So every time you hear this word, ram, sam, sam, you coordinate your hands. And you... Arms up high. Reach for the sky. Let's sing and move along to the silly, silly ram, sam, song. A ram, sam, sam. A ram, sam, sam. Gooey, 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 gooey.
by the way you have to clap for yourselves this time all of you my dear audience give it up for yourselves okay i request you all to lend me your ears and be with me as i read out these few lines on nurturing our nature Let's nurture our environment, embrace the green, with bicycles as our wheels, a sustainable scene. Pedaling through nature with every single ride, we are nurturing the earth side by side. Benefits of bicycles, oh, there are many to share. They are eco-friendly, healthy, and show us that we care. No emissions, no gas, just the breeze in our face. A cleaner, greener world is our bicycle's embrace. Loving and saving animals, a noble and just quest. In nature's grand tapestry, they deserve our best. Their habitats we safeguard, their lives we cherish. For in their existence, our world's beauty does flourish. From the tiniest critters, to the grandest of beasts let's protect their homes from the west to the east for in preserving nature and cycling with grace we nurture our world leaving a harmonious trace our next item is based on the same theme by the brilliant stars of class nursery but before that here are the glimpses of few environmental activities that we have celebrated in this academic year. World Water Day, World Earth Day, Sparrow Day, One Mahotsav, International Plastic Bag Free Day, World Lion Day, World Tiger Day. And these are just a few to name. These activities have helped our students to appreciate the gift of nature and how our decisions and actions affect the environment. So here are the two quick-witted students with us, Sara Noor and Ananya Rai of KGD, who want to convey something to all of us. to one and all present here. Hello, Ananya. How are you? Hello, Tara. I'm fine, thank you. Ananya, what do you think about our planet Earth? Earth is the most beautiful planet in the universe. So lovely and vibrant. I, I agree. Think... But what about the wrong things that we all humans do to harm our nature? I think we all should work together and take proper steps to make this world ha healthier and a happier place to live in. I agree. What? I agree with you, Ananya. If today we will nurture our nature, we will have a beautiful future. So here are students of nursery A and nursery D requesting everyone to live in harmony with the environment through their wonderful dance performance. Thank you!
up in the morning and the sun smiles with its warmth. The birds spread their wings as they saw the vast blue skies. The flowers give off their scents, fragrance fills the air.
Well, and this performance was a masterpiece, outstanding. Please give it up for these little ones, these very, t I, I can say they are the tiniest ones over here. Give it up for the students' dedication and their incredible talent, please. City Montessori School has been a long-time supporter of environmental education. Whether we bring nature into our classroom or we take students outside to learn or find impromptu teachable moments, experiential learning has helped students to connect to the real world and apply their learning in the real world. It has also encouraged our students to research and investigate how and why things happen, thus enabling them to take their own decisions about complex environmental issues. So this is what we at CMS do. I now request my audience to kindly vacate the center of the auditorium. We will have the students moving in there. They are right behind you arranging themselves for the procession. I request all the parents who are standing right in the center of the auditorium to please settle down. Thank you so much. So taking the program further, Next in Pipeline is the musical presentation of The Sleeping Beauty by Class 2. And you know what? There is something which is magical about Sleeping Beauty's story that always takes us back to our childhood. Even as adults, we can't help but be captivated by the timeless charm of Sleeping Beauty. Parents, we are thrilled to have you join us on this magical journey through the world of music and dance. Let the mesmerizing melodies and graceful movements of our talented students transport you to a fairy tale realm where dreams definitely do come true. So sit back, relax, and let the story unfold before your eyes. We hope that you enjoy the show musical presentation of The Sleeping Beauty by our class two students. Over to Parth Sharma. So here we begin with the procession. Can we have lights in the hall? Please switch on the lights in the hall.
future, may you grow up to be the most beautiful girl in the world. Dear little angel, I wish you all the joy and happiness of the world. Oh princess, may you have a kind heart and nature as sweet as an angel.
Adrika. children in this frame and a huge round of applause for the lady behind the execution of this show Ms. Simi Kapoor and yes definitely her entire team yes I say the entire team because team management is what helps to expedite any idea for being with us and when I say being with us I say not just physically but also mentally being with us and being actively participating I would like to extend a very warm welcome and introduce our guest of honor for the day the Vice President of City Montessori School, Dr. Roger Kingdon, sir. Sir is a computer, computer, computational physicist with a lifetime's experience working on scientific research and development projects in the civil nuclear, environmental, defense, and information security. I now request sir to address and bless the gathering. Upstaged, actually speechless. What, what an experience. What an experience. You must be so proud 
of your children, dear parents. And they must be proud of you. See how the mothers sang earlier. What prides must fill the hearts of your sons and daughters when they saw you performing so beautifully. It goes two ways. And as it says up here, family unity is the need of the hour. And this is a living realization. What we have seen today, not just the performance of the beautiful children, but the performance of the beautiful mothers as well. This is a true unity. It's the need of the hour, and may unity prevail on earth. I wanted to give just one or two points, simple observations, things that I have, I don't think, seen so clearly before. Simple observations, like did you notice how for one of the performances that the microphones which were on stands, they all needed to be reduced in height by a foot in order for your children to be able to speak into them. This says something. Secondly, I don't believe I've ever heard in a group photograph where we all shout, Jai Jagat! I don't believe I've ever heard it shouted so much in unison and so loudly by so many people before. This is unusual. Thirdly, my goodness, the poise and dignity and composure of your children. If a microphone didn't work, no worries, we just wait for another one to come. It's easy to forget the, the youth, the young age of these children. And when a child is to come on and they are uh, to perform and they're supposed to have a wand in their hand, like the fairies. But, oh, they haven't got a wand. Still, I'll hold my hand up as if it has got a wand in it. And when the handsome prince comes on, and he's riding a horse, but there's no horse, still he gallops on as if there is a horse. What incredible confidence. What wonderful education. Parents, dear parents, I hope you get the video of this performance because in 20, 30, 40, 50 years time, excuse me, in your old age, you will watch it again. Excuse me. Thank you very much. Ye bol rahe the mere damad Gita Gandhi ne shaadi ki thi inse san terasi mein aur ye ab CMS के वाइस प्रेसिडेंट हैं मैं सोचती हूँ कि विद्यालय सही हाथों में है आपने देखा हर बच्चा अंग्रेजी में बोलता है और अगर नहीं बोलता है तो मुझे बताइए क्योंकि मैंने अपने बच्चों को सन एक कम अस्सी में 
लंदन पढ़ने के लिए भेजा था जब उन्होंने हाई स्कूल पास किया था जबकि मेरे पास में खाने के लिए भी पैसे नहीं थे और मेरे चार बच्चे हैं चारों को मैंने वहां बहुत ही तकलीफ में रहने के लिए और पढ़ने के लिए पैसा कमाने के लिए उनको वहां फेंक दिया ताकि वो पढ़ सके जो उन्होंने कैम्ब्रिज का पढ़ाई की है उन्होंने बारहवें की फिर उसके बाद में आगे भी तो वो कैम्ब्रिज का पढ़ाई सिलेबस मैं लखनऊ में ले आई हूँ पिछले तकरीबन छः सात साल से तीन ब्रांचों में कैम्ब्रिज बोर्ड की पढ़ाई हो रही है आपके बच्चे बहुत महान बन रहे हैं हमारी मैडम प्रिंसिपल खुद यहीं की स्टूडेंट रही हैं और वो बहुत ज़्यादा ध्यान रखती हैं कि हर बच्चा इंग्लिश बोले मैं उनको धन्यवाद देते हुए उनकी हजूर में एक शेर अर्ज करती हूँ धन्यवाद देते हुए नजर नजर में उतरना कमाल नहीं नफस नफस में उतरना कमाल होता है कहा है प्रिंसिपल बुलंदियों पर पहुंचना कमाल नहीं मैडम बुलंदियों पर पहुंचना कमाल नहीं बुलंदियों पर ठहरना कमाल हो धन्यवाद आप सब पेरेंट्स को जिन्होंने इतना लंबा समय पांच घंटे का समय यहाँ दिया और आपके बच्चों को आपने एनकरेज किया मैं आप सबके चरणों में प्रणाम करती हूँ धन्यवाद Thank you so much sir for your guidance and your wisdom which you've bestowed upon us thank you so much and yes indeed we extend our heartfelt appreciation to our founder director ma'am ma'am for steering our school toward excellence thank you ma'am thank you so much the mother of cms family taking the stage and performing in front of an audience can boost a child's self esteem and confidence we in city montessori school provide all opportunities and platform allowing students to express themselves through dance fostering creativity and emotional expression please put your hands together and hold on to your seats seats as we witness montessori students rejoicing right before us so over to Dash Jyot Singh and Kostub Sharma Good evening Jay Jagat to everyone present here today on a special day an adorable Montessori students I going to take you on a magical journey filled with joy and laughter So without further ado let's give a warm welcome to our little stars who are about to shine brightly on this stage so let the magic begin Please open the curtain. Draw open the curtain.
Dear parents, it's crucial to ensure a safe and age-appropriate environment with a focus of fun and learning rather than perfection, right? They are still learning. Please give it up for them. We all understand that physical fitness and coordination helps children develop strength and flexibility. Moreover, performing Bhangra at such a young age, like in class one, allows our young students to learn and appreciate cultural diversity. It is a, it is a joyful and celebratory dance form bringing immense fun and happiness to our dear children. So here we have group Bhangra performance teaching kids to work together, working together as a team enhancing their social skills and cooperation. Okay. Over to Devyanshu to introduce the item. Good evening to one and all present here. Bhangra is a lively and energetic dance form that originates from the beautiful region of Punjab. It is all about celebrating life, expressing joy through dance moves. So dear parents, please get ready to witness a very bright, colorful and rhythmic performance by the Bhangra group.
today. You're going time out. Thank you so much, my dear audience. I just, I request you to hold back just one last minute. One minute, please stand for the national anthem. Thank you so much. You will please collect your kids and go back home. Happy Sunday.